रिज्यूम माय रिकॉर्डिंग ओके सो हमने कल कहां पर जाना बेसिकली इसको छोड़ा था हम बेसिकली जो ऊपर अवेलेबल टूल्स थे उनको जो है यूज करना सीख रहे थे एंड आई थिंक अभी हमने होम टैब ही को जो है बेसिकली टच किया था ओपन अप पावर भी है और यहाँ पर जो है बेसिकली सो कॉन्टिन्यूंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट हमने जो है कुछ ब्लैंक्स वगैरह थे जिनको रिमूव किया था यहाँ से कुछ एर टर्म्स थी उनको रिमूव किया था Um, उसके अलावा जो है um, हमने थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की थी uh, इसके अलावा हमने डेटा टाइप को चेंज करने का जो है बेसिकली तरीके का स्प्रेड करने का डेटा को उसका जो तरीके का है थोड़ा सा वो देखा था uh, कल के जो लेक्चर था उससे रिलेटेड किसी को सवाल तो नहीं है इफ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ठीक है सो मूविंग अलॉन्ग हम थोड़ा सा आगे चलते हैं डिफरेंट जो बेसिकली यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है इनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं देखते हैं और क्या चीजें जो है बेसिकली हम पावर क्यूरी के अंदर या एम लैंग्वेज में कर सकते हैं आप लोग हमसे कहते हैं लोगों को अपेंड और वट इज एन अपेंड और एक अपेंड और एक मर्ज में क्या फर्क होता है किसी को मालूम है तो देन यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज एन अपेंड एंड व्हाट इज अ मर्ज जी किसी को पता है कि अपेंड और मर्ज में क्या फर्क है सो लेट्स अज्यूम के हमारे पास ये मल्टीपल क्यूरीज हैं यहाँ पे और इन क्यूरीज का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरीली सेम ही है वो सेम इस वजह से है कि इनमें जो कॉलम्स हमने कॉल किए हैं वो मोर लेस दे आर एक्चुअली द सेम अगर हमने इन क्यूरीज को आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना हो सो लेट्स के आई वांट क्रिएट अ सिंगल फाइल सो एट फोर ठीक है एक फाइल है और नाइन फोर एक फाइल है और अगर हमने इनको स्टैक करके एक फाइल बनानी हो यानी कि रनिंग लाइक दिस एक एक लाइक वर्टिकल वर्टिकली अगर एक फाइल क्रिएट करनी हो तो हम उसके लिए एक अदर अपेंड की कमांड जो है ना वो कॉल करेंगे ये स्ट्रक्चर आपको समझ आता है क्या स्ट्रक्चर है यानी कि अगर हमने एक दूसरे के ऊपर स्टैक करनी हो फाइल नहीं सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज स्टैक से क्या बना देखें जो अच्छा हम एसी एक्सेल की फाइलें जो है ना इन्हीं की मिसाल लेते हैं मैं इनफैक्ट एक फाइल कॉल इन अदर फाइल टेंथ की भी जो फाइल है वो भी कॉल कर लेता हूँ ताकि तीन फाइल्स हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी मे बी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी कहाँ से जनरेट हो रही है आई थिंक दे विल जनरेटेड फ्रॉम द बॉटम बॉटम सेवनटीन रोड विंडोज ओके सो अब आप ये देखें कि ये जो तीनों की तीनों क्यूरीज हैं एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी Nine four twenty twenty or ten four twenty twenty. Ye all of them have the same structure. 
सेम स्ट्रक्चर से मुराद मेरी मतलब ये कि इनके अंदर जो कॉलम्स हैं और उनके जो नाम हैं वो सारे के सारे एक ही हैं या एक ही तरीके से आ रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में मुझे नजर आ रहा है अच्छा हाँ यहाँ पे डिफरेंस है नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में सिटी और स्टेट जो है ना मर्ज हुआ हुआ है एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में भी मर्ज हुआ हुआ है टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में नहीं हुआ हुआ तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे एक स्प्रिक्ट भी जो है ना वो करना पड़ेगा जिस हमने कल किया था अगर हम ये स्प्रिक्ट कर लें तो क्या हमारे सारे के सारे बाकी के कॉलम्स बराबर हो जाते हैं यानी कि एक जैसे ही हो जाते हैं लेट्स हैव लुक टोटल ऑर्डर्स टोटल स्टोर सेल वेब ऑर्डर्स वेब सेल ठीक लग रहा है मुझे टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चेंज लग रही है टोटल ऑर्डर्स टोटल स्टोर सेल टोटल ऑर्डर्स अच्छा ये देखिए यहाँ पे फर्क है थोड़ा सा टोटल ऑर्डर्स टोटल स्टोर सेल ठीक है इसके अलावा वी हैव वेब ऑर्डर्स वेब सेल आई थिंक ये जो ये जो है ना बेसिकली दिस कॉलम इज एक्चुअली टोटल स्टोर ऑर्डर्स जो कि यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा इट इज टोटल स्टोर ऑर्डर्स होना चाहिए आप सब जस्ट चेंज इट टू टोटल स्टोर ऑर्डर्स यहाँ पे एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर अगर अगर मैं ये कर लू तो देन यू नो द कॉलम नेम्स आर प्राइमरी द सेम अक्रॉस ऑल द थ्री एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट के नाइन फोर में और टेन फोर में ये स्प्रेट नहीं हुआ विच आई एम जस्ट गो एट डू राइट नाउ अच्छा अब स्टैकिंग या अपेंड से होगा क्या अपेंड से होगा ये कि अपेंड हम क्यों करेंगे uh, जी जी अली जी मुझे बस थोड़ी ये हेल्प कर दीजिएगा मैंने वो रिपोर्ट कल सेव की थी तो व्हेन आई ओपन इट तो ये जो क्वेरी एडिटर होता है ये किस तरह से खुलता है ये जरा बता देंगे जी ये यहाँ से खुलेगा आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म डेटा में ही ट्रांसफॉर्म डेटा में अच्छा एक मिनट है मैम जो मैंने कल जो सेव किया था उसी ट्रांसफॉर्म डेटा करो ट्रांसफॉर्म डेटा एंड या तो क्यूरी खुल जानी चाहिए आप कोई वो पिक नहीं कर रहा रिपोर्ट हो अच्छा नहीं एक सेकंड आपने जो सेव फाइल थी वही खोली हुई है Uh, मैंने वो खोल वो uh, रिपोर्ट के तौर पर खोली थी uh, लेकिन अब ये जैसे ट्रांसफॉर्म जब पावर क्वेरी डेटा करते हैं वहां पर कुछ नहीं आ रहा है ब्लैंक आ रहा है आपके पास दो स्क्रीन है एक स्क्रीन है uh, अभी फिलहाल जो है मेरे पास दो स्क्रीन आ रही हैं और अच्छा और आपके जो क्यूरी डेटा है वो खाली आ रहा है जी खाली आ रहा है नहीं मुझे लग रहा है कि आपने फाइल जो है ना जो वो सेव वाली नहीं खोली हुई अच्छा या तो मैं एक, एक दफा रिपोर्ट जो है मैं पहले खोलू फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म करूँ उसे हाँ जी जी एग्जैक्टली exactly. सो so, देखें आपने जो फाइल सेव की थी ना कल जी, जी. वो एक डॉट पी के फॉर्मेट में सेव हुई भी होगी अगर आपने लचे क्या पावर बी को खोलेंगे और इफ यू गो टू फाइल ना तो वो फाइल यहाँ पर कहीं पर नजर भी आ रही होगी आपको ठीक है सो जस्ट ओपन दैट आप ओके ओके ठीक है आप हाँ सही खुली ठीक है ठीक है ट्रांसफॉर्म गॉर इट गॉर बिल्कुल ठीक है थैंक यू अच्छा अब इसके बाद जो मेरा सवाल था वो ये है जी कि हम अपेंड करेंगे क्यों सो ये बात याद रखिए कि लच्छे क्या आपके पास इस तरह का ही कोई डेटा है जिसके अंदर जो है ना रोज की आपके पास बहुत सारी नई एंट्रीज जो है ना वो इंक्लूड हो रही 
अब जो प्रॉब्लम है इसके अगर आप कोई ऐसा एटीएल का प्रोसेस सेटअप करेंगे ना कि रोज के रोज एक यहाँ पर क्यूरी जो है ना एड हो और फिर आप उसे फॉरवर्ड मॉडल में के अंदर लेकर जाए तो सुनर और लेटर आपकी जो नंबर ऑफ क्यूरीज हैं वो कोई सत्तर अस्सी नब्बे हो जाएंगी और जो है ना आपका मॉडल फेल होना शुरू हो जाएगा ठीक है और पावर बी की रिपोर्ट भी जो है लोड अप होना जो ना वो फेल हो जाएगी उसकी वजह यह कि क्यूरीज बहुत सारी हैं जिनको वो पिंक करने की कोशिश कर होगा एक ही वक्त में तो एक तरीके का हो सकता है कि आप क्यूरीज को यहाँ पर लाकर जो है ना उनको अपेंड कर दें और एक मेगा क्यूरी बना लें यानो एक सिंगल क्यूरी बना लें जिसके अंदर सारा डेटा जो है ना वर्टिकली आ रहा हो सो so, बिल्कुल ये एक्सेल की शीट की तरह है जिसके अंदर आप एक ही एक्सेल की शीट के अंदर आठ चार दो हजार बीस नौ चार दो हजार बीस और दस चार दो हजार बीस तीनों का डेटा एक ही जगह पे इकट्ठा कर देंगे अब इसको कहते हैं अपेंड बिकॉज यू आर स्टैकिंग डेटा ऑन टॉप ऑफ इचर सो देखें आठ चार का डेटा नौ चार का डेटा नाइन फोर और टेन फोर ये डेटा ये जो ये जो तीनों फाइलें ये आपस में स्टैक हो जाएंगी स्टैक का मतलब है कि दे वो फॉल ऑन टॉप ऑफ इच अदर ठीक है और ये एक सिंगल फाइल बन जाएगी अब इस सिंगल फाइल को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके लिए जरूरी है कि आपके कॉलम के नाम एक जैसे हों ठीक है ना अगर कॉलम के नाम एक जैसे नहीं होंगे तो लेट्स से आपका टेन फोर ट्वेंटी में कंट्री यू लिखा हुआ और एट फोर में कंट्री जो है ना वो सी ओ यू लिखा हुआ है तो जब अब स्टैकिंग होगी तो दो कॉलम्स नहीं बन जाएंगे एक तो कंट्री का कॉलम बनेगा ही बनेगा लेकिन यहाँ पे एक सी ओ यू का कॉलम भी बन जाएगा डज दैट मेक सेंस या नहीं तो इसको इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अभी तो अपेंड देखते हैं क्यों करता गया तो लच्छे के मैंने एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी को लिया यहाँ से और मैंने अपेंड में मैं गया सर सर मुझे नाइन की शीट लोड करनी है तो मैं कहाँ से जाऊंगी ट्रांसफॉर्म में नहीं आ रहा मेरा ट्रांसपोज आ रहा है ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म में ट्रांसपोज कैसे आ सकता है मैम सर कहाँ से दूसरी शीट कहाँ से लोड करी होम होम पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा में जी होम में एक्जेक्टली ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर नहीं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएगी ठीक है and uh, append this as a new query agar maine isko new query ke taur pe append na kiya to ye 842020 ke upar override kar dega meri nayi commands ko so i want to append as a new query so this is what i'm going to do 842020 uh ab dekhen as soon as i pressed on append as new query isne actually a naya table khol diya ya sir ye pop up window mujhe de diya usne mujhe ye kaha ki acha jo tumne concatenation karni hai वो, वो दो टेबल्स पे करनी है या तीन पे करनी है मैंने एक्चुअली तीन टेबल्स के कंटेनेशन करनी है विद एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी मेरा सिलेक्टेड टेबल है नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी और टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड एज सुन एज प्लस ओके तो अब ये देखें कि इसने ये एक अपेंड वन के नाम से नई फाइल जो है ना क्रिएट कर दी है अब इस फाइल के अंदर आपको ये देखें ये नल वैल्यूज नजर आ रही है यहाँ राइट हैंड साइड पर किस वजह से आ रही है पहली बात तो ये कि इस अपेंड में हुआ क्या है इस अपेंड में हुआ ये कि आपके तीनों की तीनों जो फाइलें थी वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई जी जी कॉलम वाइज इकट्ठी यानी कि कॉलम जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए डेट के बेसिस पे यानी कि आपको एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी पहले मिलेगा अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी मिलेगा और फिर टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी आ रहा है ये नाइन फोर आ गया अब आप देख सकते हैं नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी और इसी तरह एट द बॉटम देर इज टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी अच्छा अब यहाँ पर जो है ये जो टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी है उसमें आई बिलीव जो पहली कुछ रोज है वो उसमें नल वाली पड़ी हुई है 
नल वैल्यूज नहीं पड़ेंगी एक्चुअली उसमें कुछ ऐसे कॉलम पड़े हुए हैं जो कि बाकी दो टेबल्स में नहीं है इसी वजह से वो इसी वजह से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये देखें कि ये टोटल ऑर्डर्स का टेबल आ रहा है ना सॉरी टोटल ऑर्डर्स का कॉलम है ये एट फोर ट्वेंटी में तो भरा हुआ आ रहा है ठीक है लेकिन नाइन फोर ट्वेंटी में नल आ रहा है इसकी वजह ये है कि ये एट फोर ट्वेंटी में तो ये टेबल एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी के टेबल में तो ये कॉलम टोटल ऑर्डर्स के नाम से आ रहा था लेकिन हमने शायद इसका जो है ना कॉलम का नाम चेंज किया और कोई और नाम कर दिया जिसकी वजह से ये क्योंकि नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में नहीं है तो उसने इसको नल से भर दिया और वही चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी टोटल स्टोर ऑर्डर नहीं बल्कि टोटल स्टोर ऑर्डर भी अलग से है कोई और यहाँ पे कॉलम है जो कि हमने मिस किया हाँ वो टोटल ऑर्डर का ये देखें क्योंकि दिस So, 8 for 2020 में टोटल ऑर्डर्स नहीं है लेकिन 9-4 में है तो बेसिकली देर सम सॉर्ट ऑफ अ मिसमैच बिटवीन दिस थिंग इसमें कॉलम्स के इसमें कॉलम्स के नाम एग्जैक्टली सेम होने चाहिए एब्सोल्युटली सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम होने चाहिए यानी कि इसमें एक स्पेस भी नहीं हो सकती अगर मैं यहां पर आऊं तो हमने टोटल ऑर्डर्स मैंने अपेंड करने की कोशिश की ऐड करके तो उसने एरर दे दिया तो आपको तो फिर भी अपेंड कर रहा है एरर क्या दे दिया उसने कॉलम आ रहा था वो गायब हो गया है वो किधर चला गया वो इसके अंदर जम हो गया ठीक है और उसका देखने का सबसे आसान तरीका क्या है अगर मैं एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी और नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी के बीच में जाके देखूं कि क्या वैल्यूज एक जैसी आ रही है नहीं आ रही ये देखें अब दिस इज द बाउंड्री बिटवीन एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है अब यहां पर वैल्यूज आ रही है ना पहले नल थी बिकॉज एक नया कॉलम बना हुआ था अब जैसे मैंने नाम दोनों का सॉरी टोटल ऑर्डर्स था ना या टोटल स्टोर सेल था टोटल ऑर्डर्स था तो टोटल ऑर्डर्स है वो दो कॉलम आ रहे थे पहले क्यों क्योंकि जो नाम था उसकी कन्वेंशन में फर्क सिर्फ इतना था कि एक टोटल ऑर्डर्स का जो कॉलम नेम था उसमें दो स्पेसेस थी और एक जो था उसमें एक स्पेस थी जिसकी वजह से उसने दो कॉलम बना दी तो नेम्स है सेम अब इसकी एक और मिसाल ये देखें लच्चे के मैं सिटी में जाता एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में जाता हूँ सिटी के अंदर मैं सिर्फ एक डॉट ऐड कर देता हूँ ये भी देख ली मैं डॉट ऐड कर रहा हूँ इफ आई कम बैक ओवर है आप ये देखें कि सिटी डॉट यहाँ पर आ रही है और उसने सिटी का एक नया कॉलम बना दिया तो नेम्स हैव टू बी एग्जैक्टली द सेम और उसकी वजह यही है ना कि बिल्कुल इसी तरह में अगर आप देखें तो केक बन रहा है तो आप अगर बेस आपने उसकी जो वो गोल बनाई है ना तो उसके ऊपर आप जो ना वो बेसिकली I mean, if you, I mean, of course, you can fix like a square in it, but the point is, if the square is big, then it will not be there. So, better is to keep the base on the gold cake. So, if you have to append the columns, sorry, uh, queries, then it is absolutely important that the names are the same, so that they are not the same. So, 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 that they are not the same. नहीं इतना डेटा क्लीन नहीं मिलता लेकिन आपको आप, आप ये इस टूल को यूज करके फिर उसको साफ करना पड़ता है इस टूल में इंपोर्ट करने के लिए पहले साफ करना पड़ेगा सारा नहीं नहीं टूल के थ्रू दो, दो तीन तरीके हैं आप या तो सोर्स से क्लीन करके लें या फिर इस टूल के अंदर लाकर साफ कर लें अच्छा ठीक है अच्छा ये किसी ने शेयर किया है अपने स्क्रीन मैंने शुरू से आपको दोबारा दिखाऊ यहाँ तो ये विंडो खुलती है जिसके अंदर फिर आपने इनपुट देना होता है अपना कि आपने दो टेबल्स अपेंड करने हैं या तीन या मोर तो आपने तीन और मोर करने हैं तो इस केस में आपने आठ चार के साथ नौ चार और दस चार को अपेंड करना था अच्छा ठीक तो है इनको इनको सिलेक्ट करने 
यहाँ पर आ जाएंगे फ्रेश ओके तो ये पढ़ लो जी ठीक है ठीक है सर थैंक यू जी वहां अच्छा मोहसिन मैंने जब फाइल लोड की है ना तो वो ऊपर सबसे पहले उसके वो आ रहे थे कंट्री ऑर्डर डेट इसको कैसे रिमूव किया था आपने उसको ऊपर लेकर जाने कंट्री और अच्छा कंट्री और ऑर्डर डेट का फाइल लोड करो ना तो वो एकदम से ऊपर आ जाता है टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में था हाँ जी उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने सेवन जो टॉप की रोज है उनको डिलीट करना है और वो डिलीट कहाँ से होंगी मैंने आपको रिमूव रोज हो गया हूँ ठीक है उसके बाद फिर ये पहुंच जाएगा यहाँ पर इस स्टेट में आ जाएगा ये जहां पर आपकी पहली जो रो है ना वो आपके कॉलम के हेडर्स होंगे एक्चुअली तो आपने अब उनको प्रमोट करना है एज यूज फर्स्ट रोज एज हेडर्स वो जब आप करेंगे तो ये ये चीज बन जाएगी अच्छा इसमें मैं अगेन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये करना है नल की रोज हटानी नहीं 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 ये पहले करना था पहले करना था ओके जी जी अब कर दिया तो मैं इसको अंडू कैसे करूंगी किसको आपने अपेंड कर दिया मैंने अपेंड कर दिया तो आपने पहले टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी को क्लीन अप नहीं किया हुआ था यस सर तो आप अपेंड की जो ये कमांड क्रिएट हुई है सारी की सारी को डिलीट कर दें जस्ट राइट क्लिक ऑन इट सॉरी नॉट कमांड क्यूरी जो क्रिएट हुई है काम आप कोशिश करें की अगर आप सोर्स पे नहीं कर सकते तो फिर आप लोग इधर ही करें ठीक है ना क्योंकि अगर आप ये टूल बनाए इसलिए ना ताकि आप ई जो है ना उसको परफॉर्म कर सके यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शो यू एन एग्जांपल एग्जाम्पल अभी ये इसके अंदर था या शायद मैंने पहले भी आपको कोई फायर रिपोर्ट दिखाई थी बट इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा क्लीनिंग करनी पड़ी थी यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर जो है वो बेसिकली शायद इतनी जो है ना विजुअल इतने ज्यादा नहीं थे जितना की मुझे क्लीनिंग करनी पड़ गई Uh, I think it was uh, market analysis. So just bear with me. Yeah, yeah. So I mean, this tool is here. 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 ठीक है और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेट हो सके सर जिस ऑर्डर में हम शीट अपेंड करते हैं जैसे अगर टेन नाइन एट कर दें तो उससे भी फर्क पड़ता है फर्क हाँ जी ऑर्डर जो है वो होगा ये कि बेसिकली आपकी जो टेन है वो नाइन से पहले आना शुरू हो जाएगी लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स अगर तो ये आप जो है डेट स्पेसिफिक जो है फाइलिंग इकट्ठी कर रही है ना तो आप उनको हमेशा शॉर्ट कर सकते हैं डेट के ऊपर सो इट्स नॉट गोना मैटर एट दी एंड ऑफ द डे ओके सो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको देखें आई जस्ट डिलीट दिस नहीं नहीं सब समझ गई समझ गई शॉर्ट कर लेंगे डेट पे तो वो 8 वाली पहले आनी शुरू हो जाएगी हां जी एग्जैक्टली सो इट्स नॉट गोना मैटर ठीक है ना अच्छा सो दिस वाज दिस वाज अपेंड आई होप दिस इज क्लियर इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को अपेंड का मकसद क्या है क्यों किया जाता है और इसका फायदा क्या है यू आर यू आर स्टैकिंग क्यूरीज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर जी बाप सर मेरे राइट right साइड पे बहुत ज्यादा कॉलम जा रहे हैं जिसपे सिर्फ नल वैल्यूज आ रही हैं प्रिंट करने के बाद हाँ उसकी वजह ये है कि आई थिंक आपने नाइन में जो है ना वो एम टी कॉलम थे जिनको आपने डिलीट नहीं किया ये वाली ये ये जो स्टेप है ना ये वाला इसको परफॉर्म करें यहाँ पर जो है ना ये कॉलम थे जो कि डिलीट नहीं हुए हुए आप कहते हैं इनको सिलेक्ट कर लें राइट राइट ठीक है ना और इनको डिलीट कर दें जिसकी वजह से फिर ये एक्स्ट्रा कॉलम जो है ना इधर से आ रहे हैं तो वो फिर आपको अपेंट के अंदर नजर आते हैं ठीक है सर 
ठीक है अच्छा इसके बाद जो है हमने वन सेकेंड ठीक हो गया अच्छा अच्छा अब ये ये दिस बेसिक बिहाइंड बट थिंग कॉल्ड मर्ज वेल अच्छा मर्जिंग जो है ना वो इज लाइक जॉइनिंग इन एस क्यूएल ठीक है इट एक्चुअली यूजेज द मेथोडोलॉजी ऑफ जॉइनिंग तो अगर आप लाइक मर्ज को कॉल करेंगे ना पावर बी आई में तो आपको नजर आएगा कि ये बेसिकली वो ही इनपुट्स ले रही है जो कि जब आप एस के अंदर ज्वाइन लिख रहे होते हैं ना उस वक्त जो आप इनपुट देते हैं वो लिखना पड़ता है या वो इनपुट देनी पड़ती है फॉर एग्जांपल मैं मैंने यही फाइलें वैसे अपेंटली यूज की लेकिन इन्हीं को मैं जो ना मर्ज के लिए भी यूज करूंगा सो मैं एट फोर और नाइन फोर के दरमियान में ना एक मर्ज क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इसकी की क्या होगी इन दोनों को ज्वाइन करने की यूज द स्टोर नंबर टू ज्वाइन नंबर टूगेदर Uh, so I click on eight four twenty twenty. I go to merge queries. I go to merge queries as new. And over here, देखिए एक नई विंडो खुली. It's a little different than append. Or यहाँ पर I can only merge two columns at a time. I can merge two columns and then merge that result with a third column, a uh, third table. But I cannot merge three tables simultaneously. ठीक है. So, 8, 4, 20, 20, 20 और 9, 4, 20, 20 को मैं जो है ना आपस में जोड़ूंगा अब इट्स गोइंग टू आस्क मी फॉर अ की कि इन दोनों के दरमियान में मैं एक की मुझे बताएं जिसकी बेसिस पे मैंने इन दोनों को ज्वाइन करना है तो वो कौन सी की हो सकती है सर ये ऐसे ही जैसे वी लुकअप चलता है एक्सेल में मतलब मोर और लेस वो चीज है वी लुकअप और या ज्वाइंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल के अंदर स्टेट के लिहाज से फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं और दोनों में जो सेम की हो व्हाट अबाउट शो नंबर जी स्टोर नंबर के लिहाज से भी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे स्टोर नंबर भी देखें अच्छा हाँ उसका तरीका अच्छा तो असेंशली हमने स्टोर नंबर को डिसाइड किया अब स्टोर नंबर को हमें सिलेक्ट कैसे करूंगा सो फ्रॉम दिस टेबल आई जस्ट क्लिक ओवर हेयर एंड फ्रॉम दिस टेबल आई क्लिक ओवर हेयर अब आप ये देखें ये मुझे नीचे क्या बता रहे हैं इट्स सेलिंग मी द सिलेक्शन मैच इज आई होप आप लोगों को नजर आ रहा सही था But if you look at this, the selection matches nine. Uh, I'm sorry. नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है वैसे बल्कि. अच्छा, ठीक हो गया. So the selection matches nine hundred and eighteen of nine eighty one rows from the first table. इसका क्या मतलब है? Eighty one rows. अच्छा, इसका इस इसका मतलब क्या है? सर इसमें इसका मतलब ये है कि जो So, ये 918 stores जो हैं ये दोनों में 918 stores जो हैं वो दोनों same, में है exactly. same, same, same आप यू भी कह सकते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं इसको आप यू भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट टेबल है उसमें 941 फोर्टी वन स्टोर थे जो राइट right टेबल है उसमें और लेफ्ट टेबल में जो कॉमन टेबल है common वो नाइन हंड्रेड एंड एट हाँ जी वो नाइन हंड्रेड एंड एटीन टेबल स्टोर है ठीक है अच्छा अब ये क्यों इस तरह है? इस वजह से इस तरह बिकॉज यहाँ पे एक लेफ्ट ज्वाइंट चल रहा है सो लेफ्ट ज्वाइंट अगर आप लोगों को याद हो वो क्या होता है सो so, मेरा जो लेफ्ट टेबल है इस वक्त वो कौन सा है वो ये वाला है ऐसा ही है राइट टेबल है वो ये है सो so, इसमें नाइन फोर्टी वन है ठीक है यानी इस टेबल में इसमें और इसके दरमियान में जो मैच है इस इस टेबल के दरमियान में और इस टेबल के दरमियान में वो कितने हैं नाइन हंड्रेड ठीक है ना सो बेसिकली आप एक्चुअली ज्वाइन वाली मेंटेलिटी या मेथोडोलॉजी यहाँ पे यूज कर रहे हैं अच्छा अब अगर मैं इसको जाके ओके करूं तो ये करेगा ये कि इट्स गोइंग टू टेल मी कि अच्छा यार तुमने क्यूरी तो मर्ज कर ली है लेकिन यू नीड टू अनपैक इट अब अनपैक से क्या मुराद है पहले ये क्यूरी जो है ना ये बेसिकली आउट ऐसे फोल्ड हुई भी होती है सो so, आठ चार दो तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है अगर मैं राइट right पे जाऊंगा तो आप ये देखें कि मुझे ये बता रहा है कि आपकी सारी क्यूरी जो नाइन फोर ट्वेंटी मैंने लेकर आना है बिकॉज आपने मर्ज लगा दिया है उसको मैंने पैक किया क्यों पैक किया हुआ है इसलिए पैक किया हुआ है बिकॉज आई वुड लाइक यू टू आई वुड लाइक टू गिव यू दर्चुनिटी कि आप डिसाइड करें कि नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में से कौन से कॉलम लेकर आने आप क्या सारे टेबल ले आओ जिस तरह आपको याद हो तो हम स्टार लिखते थे एसक्यूएल के अंदर या आप कोई मुझे सिलेक्टेड वो बताएंगे टेबल्स जो कि लेकर आने फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्लिक करूं 
इसके ऊपर मैंने ये देखी स्मॉल आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने इसको ये विंडो खोल दी एंड देन इट टेल्स मी कैसे यार मैंने बताओ मुझे कौन से मटेरियल कॉलम्स लेकर तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा यार सारे ना लेकर आओ तुम ले आओ कंट्री ले आओ स्टोर ले आओ सिटी ले आओ स्टेट ले आओ और टोटल सेल्स और टोटल ऑर्डर्स ले आओ और यूएस कैड ले आओ अब ये मैं ओके करूंगा तो अब आप ये देखें राइट साइड पे एक नई जो है ना ये सेक्शन क्रिएट हो गया और इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी कंट्री नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टोर नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी सिटी टेलिंग मी के यार ये दूसरा टेबल है जो कि इसके सामने प्लेस हुआ है नॉट बिनीथ इट सामने बिकॉज इट्स अ ज्वाइन एंड डू रिमेम्बर जब आप एस क्यूल में भी ज्वाइंट लगाते थे तो टेबल्स के जो कॉलम्स होते थे वो सामने आते थे या नीचे आते थे नहीं का क्या मतलब है ये स्टोर उधर ही होंगे इनका उस दिन का डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ हो सकता है छुट्टी हो हो सकता है स्टोर बंद हो ठीक है ना उस वजह से ये ठीक है ना इनका जो डेटा है ये रिकॉर्ड हुआ है फॉर एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी यानी सिक्सटीन सेवेंटी सिक्स ही आया थे बट इट नेवर गॉट रिकॉर्डेड फॉर नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी बिकॉज यू नो वो नहीं था स्टोर बंद था उसकी कोई एंट्री हुई नहीं ठीक है और अगर मैं इसको करूं इफ आई फिल्टर दिस बाय नल्स तो कितने बनते हैं दीज आर ट्वेंटी थ्री रोज दीज आर ट्वेंटी थ्री रोज सो हाउ मच इज दैट नाइन हंड्रेड एंड एटीन प्लस ट्वेंटी थ्री सो नाइन हंड्रेड एंड एटीन प्लस ट्वेंटी थ्री इज नाइन फोर्टी वन तो ये वैल्यूज अगर होती तो ये दोनों बराबर होते राइट right? तो ये वो सारे स्टोर्स हैं जो कि नहीं खुले हुए थे उस दिन या बंद थे या कोई छुट्टी थी या वॉट एवर जी इज दिस क्लियर इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को कि मर्ज क्या करता है व्हाट्स व्हाट्स ऑफ मर्जिंग तो सर वो जो 918 सेम रोज आ रही थी वो इस वजह से आ रही थी कि बाकी नल वैल्यूज थी Uh, नहीं 918 इस वजह से आ रही थी आउट ऑफ 941 941 नहीं ये मुझे वैसे आपका सवाल समझ नहीं आया लेकिन मैं आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये देखें ये वो अच्छा मैं कह रही थी वो कह रहा था ना 918 स्टोर्स आर मैचिंग जी जी आउट ऑफ 941 तो ये जो एक्स्ट्रा स्टोर्स थे ये नल वाले थे जी एग्जैक्टली तो वो ट्वेंटी थ्री एक्स्ट्रा जो जो मैच नहीं कर रहे थे वो ये नल्स हैं ठीक है ना बिकॉज ये रिकॉर्ड है ही नहीं यहाँ पर अच्छा सर हम एक से ज्यादा दो से ज्यादा टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं एब्सोलूटली कर सकते हैं लेकिन मर्ज वो एक वक्त में नहीं कर सकते वो ये नहीं हो सकता कि एट नाइन और टेन तीनों को आप इकट्ठा मर्ज करें अब आपको करना ही पड़ेगा कि आपको पहले एट और नाइन को मर्ज करना पड़ेगा यानी कि ये बन गया एट और नाइन का मर्ज ठीक है एंड देन आई वुड नीड टू मर्ज इट विथ टेन तो अब मैं क्या करूं उसको अब मैं मर्ज जो मेरी क्यूरी पड़ी हुई है इसको मैं उठाऊंगा आई गो टू मर्ज अगेन एंड मर्ज एज ए न्यू क्यूरी and then i go and select 10 and then i try to join them on what store so, uh, sir aapne 8 or 8 or 9 kaise merge ki file banayi hai save kar liya isko nahi nahi ye query ke taur pe maine kiya na to ye maine yahan pe mere paas ye 10 ke aage kuch nahi aa raha append 1 no. or merge nahi aa raha to aapne ye 8 or 9 merge kaise create kiya ab dekhiye main yahan par gaya 
ठीक yes. है अगर आपने इसके बाद जो है एट नाइन को हमने मर्ज करना है टेन फोर के साथ ठीक है So I'm going to go over here. I'm going to create a new query. Now, this is what I'm going to do. I'm going to create a new query again, and I'm going to select ten four twenty twenty. Okay, tell me that we will do it in store, but in which in which in which in which store we will do it? Eight nine sorry eight four twenty twenty in store number we will do it, or nine four twenty twenty in store number we will do it? Because now you have to have both of them here, or not? सर एक एट एट स्लैश नाइन का होगा और एक टेन का होगा नहीं यही तो प्रॉब्लम है कि एट स्लैश नाइन का कोई कॉमन स्टोर नंबर नहीं है आपने तो ज्वाइन लगाया था ना तो yes, अब sir. तो यहाँ पर दोनों स्टोर नंबर्स आ रहे हैं देखिए नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी भी आ रहा है hmm. और एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी भी आ रहा है ये एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी का स्टोर नंबर था ये नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी का स्टोर नंबर था तो इनमें से किसको की बनाई जाएगी एट को करेंगे एट को एट को करेंगे क्योंकि उसमें एट को करेंगे क्योंकि नाइन में नल्स हैं हाँ ये तो वैसे हमारी कॉल होगी ना कि हमने कौन से स्टोर लेने और जिस बेसिस पे जो है ना डेटा को आप की अपनी कॉल है दैट दैट डिपेंड्स अपॉन यू इस वजह से बेसिकली हम 8420 को यूज कर रहे हैं अब आप ये देखिए अब क्या आ रहा है जी अब मैं अगर ओके करूं तो ये हमें सबसे पहली बात तो ये वो ये बता रहा है जी कि जो अब आप कॉम्बिनेशन बनाने लगे हैं ना तो जो आपका लेफ्ट मोस्ट टेबल है जो कि एक्चुअल में तो मर्ज का टेबल है लेकिन आपकी जो की है वो एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी से आ रही है उसमें नाइन फोर्टी वन रोज है लेकिन जब मैं इसको जाके सर्च करता हूं टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में तो मुझे नौ सौ पैंतीस मैचेस मिलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कुछ छह सात छह स्टोर ऐसे हैं जो कि मुझे राइट right टेबल में नहीं मिल रहे और मैं जस्ट टू बी प्रोसाइस अगर मैं इसको गो एड करूं और ओके okay कर दूं और ये नई एक मर्ज बन जाएगी एट नाइन और टेन मर्ज ठीक है सो इफ आई गो ओवर हेयर और अनपैक कर दूं इस टेबल को क्योंकि मुझे करना पड़ेगा सर मेरा नाइन फोर्टी वन आउट ऑफ नाइन फोर्टी वन आ रहा है आपने एट फोर को ही एट फोर पे कर दिया नहीं नहीं मैंने एट नाइन को टेन से किया है को को नहीं नहीं को से नहीं करना एट एट नाइन में अच्छा एट को टेन से मर्ज को टेन से मर्ज को जाना टेन से करना है अच्छा इसके बाद जो है हमने कौन कौन सी चीज सिलेक्ट किया था कंट्री और स्टोर सिटी स्टेट देन टोटल सेल्स टोटल ऑर्डर एंड यूएस टू कैट ठीक है और इसको मैं वो ओके कर दू तो आप ये देखें कि इसमें क्या मुझे कोई नल वैल्यूज नजर आ रही है नजर तो नहीं आ रही लेकिन एक्चुअली नल वैल्यूज है एंड इफ आई प्रेस और फिल्टर दीज नल वैल्यूज आउट तो ये कितनी वैल्यूज निकली सिक्स सो ये वो मिस मैच है जो कि टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी के टेबल में है और एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी के टेबल के अंदर बिकॉज हम कंपेयर तो एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी के टेबल के साथ कर रहे हैं ना डज नॉट मेक सेंस या नहीं सर एक स्टेप पीछे चले जाएं कि आपने एट और टेन को कैसे मर्ज किया क्योंकि मेरा नाइन फोर्टी वन आउट ऑफ नाइन फोर्टी वन आ रहा है एट को सिलेक्ट करने के बाद भी uh, इसको हमने मर्ज किया है ये मैं इसको डिलीट करके दोबारा कर देता हूँ यस yes, सर जी तो so, आपने एट और नाइन को मर्ज किया है यस सर किया है। हाँ जी फिर आप दोबारा जाए मर्ज क्यूरीज पे गो टू मर्ज हाँ जी मर्ज क्यूरीज एज न्यू ठीक है इसके बाद आपने एट और नाइन का मर्ज यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आपने टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी को सेलेक्ट कर दिया 
उसके बाद फिर एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी का जो स्टोर नंबर है और टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी का जो स्टोर नंबर है इन दोनों को आपस में की बना दे यही की है लेकिन नाइन फोर्टी वन आउट ऑफ नाइन फोर्टी वन आ रहा है अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा आपने अच्छा एक स्टेप पीछे जाए आप जरा आपने जो एट और नाइन का मर्ज किया है yes, ये वाला इसके अंदर yes, आपने जो है कौन से टेबल्स जो है ना वो वो यूज किया फॉर एग्जाम्पल जरा कि तो मैं सोर्स पे जाऊं तो मुझे जरा ये सोर्स खोल के दिखाए आपने जो टेबल्स सिलेक्ट किए हैं कौन से हैं ये वाले सोर्स पे जाके मैंने सोर्स तो पाया है हम्म जी राइट साइड पे जो छोटी सी बेरिंग आ रही है इसको दबाएं अच्छा और ये विंडो खुलनी चाहिए ऑर्डर स्टोर सिटी यही आ रहा है स्टेट मंथ्स ओपन टोटल ऑर्डर हां नहीं नहीं ये स्टोर नंबर्स ये जो सॉरी शीट नंबर्स हैं कौन से सेलेक्ट हुए हैं मैं यहां 8 8 और 9 अच्छा क्या आपने अच्छा एक और चीज कीजिएगा और एक एक स्टेप और पीछे जाते हैं 9420 को खोलें यहां पर मुझे बताइए यहां पर क्या डेट आ रही है सॉरी सर हां हां 942020 पे जाके 94 ही आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है बिल्कुल आपके जैसा आ रहा है नहीं ये डेट डेट का फॉर्मेट 492020 आ रहा है वो तो सिर्फ उससे तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे ये फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए तो आपका नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में जो है वो ठीक आ रही है डेट बिल्कुल आ, सही बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है एट फोर में क्या आ रही है बिल्कुल एट फोर आ रही है अच्छा ठीक है स्क्रीन शेयर कर दूसरे पीसी पे कर रही हूँ क्योंकि दूसरा पीसी फास्ट है अच्छा उस पे आप स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती मैं स्नैपशॉट शेयर कर देती हूँ आप आगे चले जी जी कर दें कर दें ठीक ओके ओके आर राइट सो सो बाकी लोगों को समझ आ गया जी मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्या करता है बेसिकली व्हाट डज इट डू एनी क्वेश्चन इस रिगार्ड सो एक छोटा सा क्वेश्चन है सो ये जो जब आप मतलब मर्ज लगाने के बाद एक्सपैंड करते हैं फिर दूसरे आपको टेबल से कौन-कौन से चाहिए वो मैंने एक दफा एक्सपैंड कर दिया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार मुझे एक और कॉलम भी चाहिए था तो वापस वो ऑप्शन देते हैं आपको एक्सपैंड करने का लुक एट दिस ये एज अ रिकॉर्ड हुआ है एज अ स्टेप जी इसको क्रॉस करके वापस मुझे शुरू से सारे कॉलम्स नहीं नहीं क्रॉस नहीं करके ना ये बेरिंग दबाए ना इट इज गोइंग टू ओपन अप दिस सिलेक्शन विंडो एंड देन यू कैन चेंज योर सिलेक्शन फ्रॉम वन ये चाहे मैंने ऑर्डर डेट भी डालनी है ये भी डालना है भी डालना है भी डालना है ओके ठीक है अब अब अगर मैं जाऊं फिल्टर के ऊपर तो किसी और का भी मुझे लगा होता पीछे से सवाल है ओके आपको कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीजें जो है ना वो जो की शुरू में इंसान को बड़ी नॉन इंटिव सी लगती है लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी कमांड्स मिलेंगी जो कि वो नॉन इंटिव चीजें करने में आपकी हेल्प करती हैं जिस तरह आपको ट्रांसपोज मिलेगा रिवर्स रोज कॉलम काउंट रोज काउंट रोज तो खैर ये नॉन इंटिव नहीं है लेकिन ये पेविटिंग और अनपेविटिंग जो है ना ये एक्सट्रीमली आई मीन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस करेक्टली तो ये सर का बहुत बड़ा दर्द बन सकता है तो ये इन 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 ऑप्शन को हम जो वो बेसिकली देखते हैं अभी सेकेंड है जी भाई मैंने आपकी फाइल देख ली है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में जो डेटा लोड किया हुआ है वो फोर एट ट्वेंटी ट्वेंटी का किया हुआ है 
तो अगर आप 10 4 2020 को देखें तो बीच में जो ऑर्डर डेट आ रही है वो 4 8 20 जी तो आपने नेमिंग गलत की भी उसको नेमिंग गलत है ठीक ठीक है थैंक यू सर नो तो इसमें सो ठीक है अच्छा तो लेट्स ट्राई टू गो थ्रू दिस ना अच्छा जो ग्रुप आया है ये मैंने कल करवाया था ये याद है आप लोगों को डू यू रिमेंबर कि ये क्या करता है um you want me to repeat it or you ye ye sab ko yaad hai you guys do remember what group by date right yeah nahi nahi sir ek dafa ek dafa repeat kar de okay ji ji wahab aap kya keh rahe hain sorry ji sir main keh raha hu repeat kar dijiye i'll repeat okay so group by jo hai wo main just quickly ek dafa recap kar deta hu Group by is like a pivot, and it allows you to summarize data and aggregate it rather than के आपको data जो है वो let's say इसकी जो मैंने मिसाल दी थी वो ये दी थी कि let's say कि आपके पास both granular level पे data या इसका grain जो है वो date level पे है या time level पे है लेकिन आपको उतना data चाहिए ही नहीं you need data that is aggregated तो आप क्या कर सकते हैं you can actually um, you can you, you, you can aggregate it or group by it ab main append 1 ke upar na ye is tarah ka koi group by lagata hu theek hai and how it works is ki you can actually call the group by command and then you can uh, click on advanced aur main is waqt jo hai na aggregation kal to khali maine country store aur city pe ki thi lekin aaj main order date bhi dalunga kyunki mere paas teen order dates aa rahi so i want to do something like this uh, order date कंट्री स्टोर एंड सिटी एंड देन आई एम गोइंग टू गो हेड एंड से टोटल सेल्स विच इज गोइंग टू बी अ सम ऑफ सेल्स एंड देन आई ऑल्सो वॉन्ट टोटल ऑर्डर्स दिस इज गोइंग टू बी अ सम ऑफ टोटल ऑर्डर्स एंड इफ आई प्लस ओके तो आप ये देखें कि इसने डेट uh, वाइज uh, मुझे जो है ना एक एग्रीगेशन बना दी है जो कि uh, हर ऑर्डर डेट के लिए जो है बेसिकली फॉर एवरी कंट्री फॉर एवरी सिटी मुझे टोटल सेल्स और टोटल ऑर्डर्स देती है अगर मैं इसमें से लेट्स अज्यूम के ऑर्डर डेट निकाल दू आई एम जस्ट गो एट एंड एक्चुअली रिमूव दी ऑर्डर डेट मैं इस, 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 इस मिक्स में से ऑर्डर डेट निकाल देता हूँ तो रिजल्ट आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज बिकॉज अब मेरे पास तीन दिन के कम्बाइंड टोटल सेल्स टोटल ऑर्डर आ रहे हैं फॉर ईच कंट्री एंड सिटी सॉरी मैंने यहाँ पे स्टेट नहीं डाली मुझे स्टेट एक्चुअली एड करनी चाहिए थी आप ये देखें फॉर एवरी कंट्री फॉर एवरी स्टेट फॉर एवरी सिटी आई गेट अ टोटल ऑर्डर टोटल सेल्स एंड टोटल ऑर्डर सो दिस इज हाउ यू ग्रुप बाई डेटा अब इसका फायदा क्या हो रहा है आपकी जो सबसे पहली बात तो यह कि आपके डेटा का साइज कम हो गया इट इज रिड्यूस्ड ठीक है दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है आपका बेसिकली uh, uh, आपको एग्रीगेशन मिल गई सर उसने सेम स्टोर आईडीज के सम्स ऐड कर दिए उसने सेम स्टोर आईडीज के uh, जो है uh, नहीं उसने स्टोर आईडी को तो बेसिकली uh, लिया ही नहीं है कंसिडरेशन में उसने किया ये कि उसने एक स्टेट और सिटी के जो जो है ना बेसिकली जो टोटल सेल्स और टोटल ऑर्डर्स के रिकॉर्ड्स हैं उनको इकट्ठा करती है ओके ओके सो दिस वाज ग्रुप बाय इस नाम ग्रुप बाय एक्चुअली यू नो यू कैन एक्चुअली कॉल इन अ ग्रुप बाय व्हिच एक्चुअली अलाउज यू टू एग्रीगेट द डेटा अच्छा इसके बाद इसके बाद um um what should i show you first pivot come on yeah acha let's look at pivot first so let's say ki hamare paas jo hai uh i'll i'll copy this and paste it over here and uh mas ko jana okay in fact let me actually show you another example this is not uh jana ye shayad itni kaam ki na ho is ye data shayad itna kaam ka na ho if you want to understand pivot and pivot let me actually show you another example come in the file
Just a second, guys. I'll actually download an update um, from my mail, but I think it would be a good example of pivoting and unpivoting, hopefully. Sorry, it's opening up. This is a uh, maybe fail or I, but they can. I'll, I'll fix this. Okay, calm. Pura bhi nahi hua tha, but the point is that this is a dashboard that I have made for NDMA. Um, National Disaster Management, which is our organization. और उसमें इनका प्रॉब्लम ये था कि इनका डेटा जो है वो एक फ्लैट फाइल के अंदर सारा जिस तरह ऐसे जैसे यू नो एक वो यू नो एक पतीले के अंदर बहुत सारी चीजें फेंकी और तो उस तरह यू नो उस तरह डेटा था उनका और द प्रॉब्लम वाज कि वो जो डेटा का स्ट्रक्चर था उससे प्रॉब्लम यू नो क्रिएट होती थी कि आप जो ना क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं कर सकते थे For example, uh, you know, you you did not have access to any critical parameters, which on which basis you can segregate the data. Okay, now for that, I had to somehow um, extract out information from the sheets which were given to me. Okay, and in that, I also used both pivoting and unpivoting. So I think it would be a good example if I can show you here. वहां से यहां से दिखाऊं पहले कि पिविटिंग और अनपिविटिंग होती कैसे है तो ये डेटा सोर्स नहीं है मेरे पास क्रिएटेड क्योंकि अगर आप इसमें देखें कि ये काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और जिसमें जो है ना पेवेटिंग और अनपेवेटिंग भी मैंने की हुई है एनीवेज मैं इसको जस्ट ओनली ट्राई टू शो इट थ्रू सम अदर एग्जांपल ओके इसी में से जो है ना बेसिकली एक एग्जाम्पल निकालने की कोशिश करते हैं पेवेटिंग um, कॉन्सेप्ट जो है वो पावर भी है के अंदर यू नो हाउ इट एक्चुअली वर्क इट वुड वर्क के लेट्स से यू हैव लेट्स से आपने सिटी जो है ना सिटी इसको जो है बेसिकली एक अदर कॉलम हेडर बना है सो so, आप यू कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है Uh, या जो भी uh, ये, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना ये किसी किस्म का कैटेगोरिकल डेटा है ठीक है और उस कैटेगोरिकल डेटा के बेसिस पे आप ये चाहते हैं कि डेटा का जो स्ट्रक्चर है ना वो ये चेंज हो जाए ये uh, जो कैटेगोरिकल जो डेटा है और उससे रिलेटेड जो कॉलम है वो वर्टिकली यू नजर ना आए बल्कि इनफैक्ट वो बेसिकली हर कैटेगरी जो है वो एक अपनी जो है वो कॉलम uh, बनाए खुद बहुत लाइक दिस सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये कैलगरी है ना तो कैलगरी की एक अपनी जो है ना कैटेगरी का कॉलम बन जाए यहाँ निपियन है वो अलग जो है ना कैटेगरी का कॉलम बन जाए वो ये ना हो कि बेसिकली ये इस तरह जो है ना वर्टिकली स्टैक हुए और इनके सामने वैल्यूज आ रही uh, और सिटी के केस में तो इट माइट साउंड अपसर्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट सिटीज तो बहुत सारी होती है लेकिन लेट्स से कि अगर यहाँ पे कोई 
प्रोडक्ट का डेटा होता यू नो लाइक सम सॉर्ट ऑफ यू नो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं uh, तो इट वुड हैव बीन नाइस के अगर जो है बेसिकली मैं इसकी शेप चेंज करके प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है उनके हिसाब से कॉलम्स बना सकता ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया या नहीं कि इसके अंदर होता क्या है आप बेसिकली एक हिंज पे पूरे डेटा को मूव कर रहे होते हैं इन सेंस जी सर एक एक और थोड़ा सा डेटा के अगेंस्ट अंदर जो है नैटेगरी थी आपने हर जोनरा जो है ना उसकी एक कॉलम बनाना है यस सर तो वो आप कैसे करेंगे उसके लिए फिर पिविटिंग इन्वॉल्व होगी अच्छा अब इसमें एक दो लाइक और लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर मैं कोई और एग्जांपल या एक दफा दोबारा समझा दू प्रॉब्लम इट वुड बी बेटर कि मैं किसी आई शो इट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल उससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा ग्लोबल सुपर स्टोर ये शायद बेसिकली मैट्रिक्स मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी बात करें आ, नहीं मैं एक्चुअली यू कह ले को बनाऊंगा नहीं रीअरेंज करूंगा बना हुआ तो पहले ही होगा वो बस को रीअरेंज करूंगा ठीक है अब आप ये देखें कि हाँ ये देखें अब यहाँ पर शिप मोड आ रहा है ना ठीक है ना दिस कैन बी कैटेगरी जो कि मैं हो सकता है ये चाहूं कि यार फर्स्ट क्लास शिप मोड जो है ना वो यहां पर कॉलम हेडर में मूव हो जाए और इससे रिलेटेड जो लेट्स कस्टमर है जिन्होंने फर्स्ट क्लास शिपिंग करवाई है वो मुझे यूं नजर आए उन्होंने जो टोटल सेल्स जो है ना जो हमें दी है वो यूं नजर आए डेट मेक सेंस इसको लोड करते हैं ना और फिर देख सो आई विल लोड दिस मैंने लोड ही कर दिया सीधा सर लोड और ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है इसमें ट्रांसफॉर्म जो है आपको पावर क्यूरी में लेकर जाता है लोड जो है वो आपको फ्रंट एंड पे जाना वो टेबल को लोड कर देता है ट्रांसफॉर्मेशन ये बगैर अभी आप देखेंगे ना ये मुझे फ्रंट एंड पे नजर आएगा यहाँ पे और हम से उसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और, और कुछ हाँ एग्जैक्टली exactly, exactly. तो अगर क्लीनिंग का प्रोसेस करना है तो फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे अच्छा अब ये जी हमारे पास डेटा आ गया अब लेट्स लेट्सूम कि हमें इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए मैं इसको जरा कट डाउन कर लेता हूँ मैं कॉलम्स जो है वो कट डाउन कर देता हूँ मुझे जो है वो रो आई नहीं चाहिए ऑर्डर आई नहीं चाहिए मुझे शिप मोड चाहिए मुझे कस्टमर का नाम चाहिए मुझे इसका सेगमेंट चाहिए मुझे पोस्टल कोड नहीं चाहिए मुझे सिटी स्टेट कंट्री चाहिए रीजन चाहिए मार्केट चले कर लें प्रोडक्ट की कैटेगरी सब कैटेगरी फिर सेल्स की वैल्यू फिर क्वांटिटी डिस्काउंट कितना दिया प्रॉफिट कितना था शिपिंग की कॉस्ट कितनी थी ऑर्डर की प्रायोरिटी ये रहने दी मैंने मॉडल टेबल को थोड़ा छोटा कर दिया अच्छा अब बात सारी शुरू हुई थी शिप मोड से मुझे शिप मोड की बेसिस पे रीअलाइनमेंट चाहिए आ, कि मेरे जो शिप मोड है वो जो है बेसिकली बन जाए वो मेरे इस हेंज पे मूव हो सो लेट से फर्स्ट क्लास यहाँ पर आ जाए और मेरे जो कस्टमर का नाम है वो रीअरेंज हो जाए तो ये मैं कैसे करूंगा रीअरेंज जब मैं रीअरेंज करता हूँ तो वो शायद इट डज नॉट डू जस्टिस बिकॉज ये बिल्कुल आप डेटा जो है ना वो उल्टा सीधा कर देते हैं ऑर्गेनाइज सर ऑर्गेनाइज क्या है ऑर्गेनाइज कर बंद कर देते हैं ट्रांसफॉर्म आई वुड गो ओवर हेयर एंड आई वुड एक सेकेंड 
I don't think this is a. Oh, sorry. It's maybe my big confusion only because yeah, the whisper is in Chariga. So then it's actually going to be for me. In fact, as a cutdown, I will actually go out and reduce it further. That is, and I have two columns. And you know, choti example, pale karte hai, uske baat kari, you know, let's increase it. Taake pe, hume confusion now. Because agar bohot saare column ho, to mujhe samjh nahi aata ki chari kya hua. Shit, mount. Okay, so up if I go ahead and pivot my columns, so value we so use the name in column ship mode to create the columns. Okay, I'll be telling you is going to categories hang with me. So we have what is having any one, two, three, four categories. Okay. So, ये समझ आया आपको क्या हुआ? ये सही ये हर क्लास की सेल्स बता रहे हैं आपको फिर तो हाँ एक्सेक्टली ये छोटा मैंने इसी वजह से किया कैसे किया ये थोड़ा फिर से बता दे मैं एक मिनट बताता हूँ अच्छा इसमें भी अभी भी ये गलती आ रही है उसमें ये आ रही है कि ये देखिए ये जो क्वांटिटी है ना ये गलत आ हमें क्या कर रहा है ये कि ये क्वांटिटी को भी इसने बेसिकली उस क्वांटिटी को उसने सम में नहीं ऐड किया ठीक है ना तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं लेकिन लेट्स जस्ट ट्राइ टू डू इट करेक्टली फर्स्ट लेट्स से कि मैं इसको पेवेट दोबारा करता हूँ लेकिन इस बार आई गो टू एडवांस्ड it's not going to allow me to do that. But ये मुझे सिर्फ एक वक्त में एक ही quantifiable value को aggregate करने की इजाजत देगा, ठीक है? It could be either sales or it could be either quantity. So if I press OK, तो ये देखें कि अब ये मुझे quantity की basis पे मेरी जो ship mode है, उसको वो कर देगा। और sales है ना, वो उसने वो देखें आपने sales को उसने basically उसी तरह रहने दिया जिसकी वजह से ये problem हो रही है। एक बार फिर इसको हम कैसे नहीं करते? Let's try this once again. यू कर लेते हैं। आप देखो इट। See if there's any quantities. अब देखते हैं। Let's see what happens. It's not दो मैथमेटिकल वैल्यूज होंगे तो ये हमेशा प्रॉब्लम करेगा। But let's see. अब देखें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेम डे और स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है। लेकिन अगेन जो सेल्स की जो वैल्यूज हैं वो उनको अलग अलग ही वो दिखा रहा है, ठीक है? It's not aggregating, aggregating it because it did not allow me to actually aggregate them. तो उसने first class, second class, same day और standard class को तो शायद aggregate कर दिया, लेकिन वो sales को वो aggregate नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही convoluted किस्म का जाना structure मिलता है। तो मैं further इसको you know आसान करता हूँ, I'll actually remove the quantity as well and then probably we can talk about it कि चाहिए इसने किया क्या। so I will remove the quantity as well for the time being. अच्छा अब now if I go ahead and create a pivot, तो ये सब कुछ समझ आएगा और values column जो है ना अच्छा आपने नहीं किया क्या? So what I'm trying to do is कि I want to change the structure of my data, ठीक है? In in a manner कि मेरे पास ship board की चार जो है ना classes हैं. First same day Second standard. I want to change my data. Is तरह कि first class जो है, 
वो यहां पर हेडर बन जाए फर्स्ट क्लास और इससे रिलेटेड जितने टोटल्स है ना वो यहां पर नीचे आना शुरू हो जाए Does that make sense? Yeah, नहीं. जी गाइस जी सर बिल्कुल yes, ठीक है अच्छा अब इसमें ये करने के लिए आई वुड यूज अ पेमेंट एंड फर्स्ट क्लास की सेल्स नीचे आ जाए जी किस बेसिस so, पे वो तो फिर uh, सब कोई समाप्त कर देगा जी फर्स्ट क्लास में सब कुछ जो है उसको समाप्त कर देगा ओके okay. ऐसे होगा ठीक है अच्छा इफ आई प्रेस ओके तो अब आप ये देखें ये क्या करेगा अब ये सिंगल रो आएगी हाँ जी और सिंगल रो ही आई है फर्स्ट क्लास में जितनी भी एग्रीगेशन थी वो यहाँ पर आ गई सेकंड क्लास में यहाँ पर आ गई सेम डे की जो एग्रीगेशन थी टोटल सेल्स की वो यहाँ आ गई और स्टैंडर्ड क्लास यहाँ पर आ गई अच्छा अब लेट्स एड टू कम्प्लेक्सिटी लेट्स ए के मैंने फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास सेम डे और स्टैंडर्ड क्लास को वर्टिकली दिखाना था वो मैंने दिखा दिया बट आई ऑल्सो वॉन्टेड के मुझे प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज जो है ना ब्रेक डाउन नजर आए तो फॉर दैट आई वुड नीड टू है प्रोडक्ट कैटेगरी और द प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओवर हेयर राइट एंड हाउ कैन आई डू दैट आई कैन एक्चुअली गो बैक टू माई पेमिटेड कॉलम्स इनफैक्ट मैं इसको बिल्कुल खत्म कर देता हूँ आई कैन एड बैक जी ना प्रोडक्ट की कैटेगरी या समथिंग लाइक दैट प्रोडक्ट का नाम नहीं सब कैटेगरी कैटेगरी है हाँ कैटेगरी को मैं एड बैक कर लेता हूँ ये देखो अब सब प्रोडक्ट सब कैटेगरी भी आ रही है अच्छा अब जब मैं पेमेंट बनाऊंगा तो देखें क्या होगा नाउ इट्स गोइंग टू गिव मी अ स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट क्लास यू आ रही होगी ठीक है उसका टोटल आ रहा होगा लेकिन जो टोटल है वो प्रोडक्ट वो कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन हुआ होगा ठीक है यानी के सेल्स जी डज दैट मेक सेंस ये जरा स्टेप रिपीट कर देते हैं प्लीज कहेंगे जी मैं कर ये आपको समझ आ गया ना कि मैंने बेसिकली जो कैटेगरी का कॉलम है वो वापस इंट्रोड्यूस कराया है जी सर जी ठीक है ना और वो मैंने इस वजह से कराया बिकॉज मैं शिप मोड को एक एक्सिस के ऊपर रखना चाहता था और कैटेगरी को दूसरे एक्सिस पे रखना चाहता था उसके अब ये टोटल टोटल फर्स्ट क्लास नहीं दिखाएगा अब ये बेस्ड ऑन कैटेगरी दिखाएगा एग्जैक्टली exactly. टोटल ये दिखाएगा टोटल फर्स्ट क्लास ब्रोकन डाउन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज टेक्नोलॉजी ऑफिस अप्लायस एंड फर्नीचर सर सब कैटेगरीज भी ऐड करते हैं फिर पेमेंट लगाए अच्छा वो भी कर देते हैं ठीक है अच्छा उससे क्या होगा मुझे लग रहा है कि उससे चने का एक मिनट टच कर रहा हूं हो जाए सर टोटल की वैसे ऑप्शन है टोटल की एक रो ऐड कर सकते हैं इसमें टोटल की रो ऐड कर सकते हैं क्या जैसे पहले हमारा रिजल्ट आ रहा था विदाउट एडिंग कैटेगरी वो वाली रो आ सकती है जिसमें पहले वो टोटल फर्स्ट क्लास बताया और उसके बाद कैटेगरीज को ब्रोकन फॉर्म में दिखाया अच्छा अच्छा यानी कि वो सारे का सारा हॉरिजॉन्टली ही आ रहा हो नहीं नहीं पहले वो टोटल में सारी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास दिखा दे और उसके बाद फिर वो टेक्नोलॉजी और उसमें ब्रेक करे नहीं वो आप इधर नहीं कर सकते वो विजुअल लेवल पे काम हो सकता है ठीक है ठीक विजुअल लेवल पे वो कर सकता है यस ठीक है मुझे अब समझ आ गया आपको अच्छा अब हमने सब सब कैटेगरी में डाल दिया ओके और इसके बाद मैं करूंगा ये कि जी मैंने गो टू पेमेंट एंड आई वांट टू सम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हाँ जी अब क्या हुआ अच्छा इसने उलट कर दिया सॉरी हाँ जी इसने कैटेगरी की बेसिस पे कर दिया मैं इसको दोबारा करता हूँ सॉरी Uh, I want to just sum on the basis of sales. ठीक है तो बेसिकली मेट्रिक्स बन गया ना एक्चुअल में तो ये आप पेवेट टेबल ही बना रहे हैं ना पेवेट टेबल कैसे बना रहे हैं यहाँ वैसे सर विजुअल लेवल पे ये ज्यादा बेहतर मतलब नहीं हो सकता ड्रैग एंड ड्रॉप से सिंपली कॉलम्स ड्राइव करें जिस तरह वो ज्यादा हो सकता है 
बिल्कुल हो सकता है लेकिन मैंने आपको कल क्या बताया था कि जितना पीछे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे उतना बेहतर होगा देखिए उसकी वजह यह है कि विजुअल लेवल पे भी आप दिखा सकते हैं प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम इज के यू नो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि आप आगे यही डेटा लेकर जाएंगे तो फिर उसको यहाँ पर करें उसको विजुअल लेवल पे मत हैंडल करने की कोशिश करें विजुअल लेवल पे तो ये बड़े आराम से हो जाएगा ये देखें यहाँ पे मैं मेट्रिक्स डाल दू ठीक है इधर मैं डाल दूसरे मैं कैटेगरी को डाल देता हूँ आपके रोज में ठीक है उसके बाद जो आपकी आ, वो थी शिपमेंट टाइप शिपमेंट मोड जो था शिप मोड ही था ना वो डाल देता हूं मैं कॉलम्स में अरे ऊपर क्यों आ रहे हैं अरे ठीक है और सेल्स जो है ना डाल दें यहाँ बीच में मेट्रिक्स में तो ये ये वही नंबर्स आ देंगे बट इसका जो अब प्रॉब्लम ये है अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आप ये काम जो है ना अब खाली इधर जो है वो आ, Uh, ये एक स्टैटिक टेबल नहीं होगा इसके साथ कोई ना कोई आप स्लाइसर डालेंगे ठीक है ये देखिए यहाँ पे आप स्लाइसर डालेंगे जो कि क्या करेगा जी कंट्री वाइज इसको कर देगा जैसे जी मुझे आर्मेनिया का बता दो ऑस्ट्रिया का बता दो ठीक है अजरबैजान का बता दो ठीक है और आ, फिर आप हो सकता है आप कंट्री के नीचे रीजन का डाल देंगे ठीक है ये सॉरी ये मैंने कहा था सका दिया मुझे रीजन तो नहीं होना चाहिए रीजन ऊपर होना चाहिए इसके अंदर ठीक हो गया उसके अलावा फिर हो सकता है कि आप प्रोडक्ट की जो आ, और क्या हो सकता है सेगमेंट की बेस पे कोई है ना फिल्टर डाल दें ठीक है अच्छा अब ना प्रॉब्लम इज कि जब भी आप फिल्टर करते हैं ना यहाँ पे बटन दबाते हैं तो आपको पता है कि बेसिकली होता क्या है व्हाट है जब भी आप कोई नया फिल्टर कॉन्टेक्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैं जब कोई बटन दबाता हूँ ना यहाँ पे कोई भी फिल्टर सिलेक्ट करता हूं तो एक फिल्टर कॉन्टेक्स इंट्रोड्यूस होता है इस पूरे पेज के ऊपर अच्छा अब वो फिल्टर कॉन्टेक्स करता क्या है वो करता है ये कि ये सारी रिकेलकुलेशन करवाता है और वो रिकेलकुलेशन कहां पे हो रही थी वर्ट पैक में ठीक है और वो रिकेलकुलेशन हो किस बेसिस पे रही होती है वो हो रही होती है इस बेसिस पे आ, आपका जो वर्ट पैक में जो भी क्यूरी गई है वो लाइन बाय लाइन हर रो के अंदर जाएगी और जाके रिकैलकुलेट करेगी तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर उसको ये टेबल मैनेज करना पड़ रहा है और उसके मुकाबले में ये टेबल मैनेज करना पड़ रहा है तो कौन सा ज्यादा तेज होगा एग्जैक्टली एंड हेंस माय पॉइंट कि ये जितना पीछे आप एग्रीगेट कर लें उतना बेहतर है वरना ये छोटे डेटा सेट्स के साथ तो बहुत अच्छा चलेगा पावर भी है लेकिन जैसे ही डेटा सेट्स आपके बड़े होना शुरू होंगे वो आपको प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देगा ठीक है सो so, इस वजह से ये बिल्कुल ये बिल्कुल वहां बन सकता है आ, लेकिन ये ऑप्शन उन्होंने दिया क्यों है यहाँ पे इसी वजह से दिया कि आप जितना पीछे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं उसकी कर लें वरना तो आगे भी बन जाएगा वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जैसे अभी ये खाली सेल्स पे एग्रीगेट दे रहा था और क्वान्टिटी पे एग्रीगेट नहीं दे रहा था तो हमारा तो बहुत छोटा सा डेटा सेट था अगर हमें यही चीज बड़े सेट पे करना पड़े तो हम फिर ये एक ही चीज को लेगा नहीं उसमें देखिए आप दो टेबल्स भी बना सकते हैं ना अलग अलग देखिए आपने हमने ऑर्डर्स का टेबल कॉल किया अलग अलग करना पड़ेगा ना हाँ तो आप दो टेबल्स बना ले छोटे छोटे ओके अच्छा दू, दूसरी बात ये की मैंने एक्चुअली शायद है मैं यहाँ पर उसको एड नहीं कर पाया अभी तक मुझे एक दफा तो एक चीज ट्राई करने में एक्चुअली होता ही है कि आपने अगर मैं इसके अंदर देखिए एक और क्वांटिटी ऐड करता हूँ ना तो पिछली दफा जब मैंने पेमेंट लगाने की कोशिश की थी तो उसने मुझे दूसरी जो ऑर्डर्स की क्वांटिटी थी ना उसको सम नहीं करने दिया ठीक है तो लेमी 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 जस्ट ट्राई इट हो सकता है कि ये मेरे से गलती हुई हो मैं सबसे पहले ये करता हूँ आई विल री इंट्रोड्यूस वन ऑफ द क्वान्टिटीज कॉलम ठीक है बस ओके तो ये होगा कि यहाँ पे क्वांटिटी को कॉलम आ जाएगा आ गया ठीक है अच्छा अब अब मैं प्रिमिटेड कॉलम में जाऊं तो यहां पर क्या होता है अब आप ये देखें कि ये क्या आ रहा है आपके ख्याल में ठीक आ रहा है ठीक नहीं आ रहा नहीं नहीं ठीक आ रहा है सर वन वन से फोर्टीन तक अच्छा ठीक है लेकिन क्वांटिटी जरूरी तो नहीं कि 
अच्छा वो चेयर्स को भी वन टू थ्री पे शॉर्ट कर रहे सही है जी इन फैक्ट इट मुझे लेट मी थिंक अबाउट इट सो व्हाट इट इज सेइंग इज के फॉर नेचर में बुक केसेस में एक क्वांटिटी थी ठीक है और नहीं ये सही नहीं है क्योंकि देखिए ना आपको हां एक फर्स्ट फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है तो देन वन शुड नॉट सर नहीं ये एक ही वैल्यूज में सिर्फ एक ही को पिक करेगा इसका मतलब एग्जैक्टली और वो देखिए अगर इसने देखिए पिवट के अंदर भी जब आप पिवट बनाते हैं तो वैल्यू जो है वो कौन सी आती है एक ही वैल्यू आती है ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है ना तो एक ही वैल्यू पे शॉर्ट कर सकते हैं एक ही वैल्यू पे शॉर्टिंग हो सकती है हम्म एक ही वैल्यू पे शॉर्टिंग एक ही वैल्यू जो है ना वो उस पिवट के सेंटर में जाती है और दैट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट के यू ओनली हैव टू डायमेंशंस अवेलेबल ठीक है ना जिनके ऊपर आप डेटा को जो है ना वो बेसिकली जिनके अगेंस्ट आप डेटा को डेटा को स्लाइस कर सकते हैं और क्वांटिटी इस केस में एक अदर डायमेंशन नहीं बन सकती बिकॉज़ ये तो एग्रीगेट होने वाली चीज है ठीक है ना तो आपको अगर क्वांटिटी के ऊपर जो है ना वो अगर कोई बनाना पड़ा तो वो फिर एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा दैट दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग यस सही गॉट इट तो वो सर ना या तो आप सेल्स का टोटल दिखा सकते हैं या क्वांटिटी का टोटल दिखा सकते हैं मतलब हां लेकिन आप ये भी और जी बिल्कुल लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोनों के अलग-अलग टेबल बना लें यस सर अलग-अलग टेबल उनको आगे यूज कर लें अच्छा जी ये ये पेवेट क्लियर हो गया जी कि हाउ डज अ पेवेट वर्क एनी क्वेश्चंस I'm going to remove uh, quantity out of here. Acha. Ah, uh, okay. So, um, what about unpivoting? Unpivoting, what is it? Can anybody tell me what is unpivot? So, pivot. So, we will understand. Unpivoting, what is the concept of that? So, if we apply oh. steps, if we delete the steps, will it be unpivoting? बिल्कुल ठीक है नहीं है लेकिन व्हाट इफ के आपने कोई ओरिजिनल फॉर्म में डेटा आ जाएगा जी जी बिल्कुल आ जाएगा सर बेसिकली इसका मकसद ये ना कि आपने जो आपके कॉलम हेडर्स हैं उनको आपने रोज में लेके आना है वो बेसिकली रोज बन जाएंगे एग्जैक्टली तो ये मैं ऑर्डर्स ही को दोबारा जो है ना अपलोड कर रहा हूं अपने पास तो एक काम करने की कोशिश करते हैं हम ने ऑर्डर्स टू जो है कर लिया और इसमें से मैं जल्दी से रिमूव करता हूं कुछ कॉलम्स सो लेट्स से कस्टमर का नेम सेगमेंट सर आप कॉलम का ड्रॉप डाउन कहां से लेकर आते हैं चूज कॉलम से चूज कॉलम से आती है ओके ओके चूज कॉलम इसको मैं बंद कर देता हूँ मार्केट रीजन कंट्री स्टेट ऑर्डर प्रायोरिटी छोड़ देते हैं प्रॉफिट डिस्काउंट क्वांटिटी और सेल्स को मैं कर देता हूँ प्रेस ओके अच्छा अब अगर मैं अनपेविटिंग करूँगा तो क्या होगा तो दैट्स पर कि इनफैक्ट इन ऑर्डर टू नॉट कंफ्यूज और कॉस कंफ्यूजन मैं बिल्कुल uh let's make it a state or the am ye do column istemal karte hain what if i go ahead and try to unpivot this what's going to happen theek kya hua so what i did was ki maine um state ko select kiya and i went ahead and uh you know just unpivoted it so what did it just do इसने जो आपकी स्टेट का कॉलम हेडर था उसका एक पूरा कॉलम बना दिया डज दैट मेक सेंस या नहीं और जी लेकिन स्टेट खाली रोज में आने से हमें मतलब डाटा तो गलत ही है नहीं डाटा गलत है सॉरी क्या 
मतलब उसने बेसिकली कॉलम हेडर को बस वो बना दिया ना रोज में डाल दिया सर हां एग्जैक्टली डेटा देखिए डेटा तो सेम रहेगा ना डेटा तो सेम रहा लेकिन उसने कॉलम हेडर को अच्छा हम ये भी कर सकते हैं अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अनपिविट करूं तो ये क्या होगा वो सर अगर वही जो अभी हमने एग्जांपल की थी पिविट की जिसमें हमने वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वगैरह वो किया था उसी को ये अगर हम अनपिविट करें तो तो वो एक सेकंड वो भी कर लेते हैं अच्छा इसी को अनपिविट करें या जो नहीं सही इसी को करें इसी को करें ताकि क्लियर हो जाए अच्छा एक सेकंड है इसको मैं डिलीट कर रहा हूं अह इसकी मैं कॉपी बना लेता हूं कंट्रोल सी कंट्रोल वी ठीक है अह और इसमें इसमें जो है ना मैंने अनपिविटिंग कर दी Okay, so I want to unpivot. Um, जी ऐसे ही देख रहे थे ना ओरिजिनल टेबल भी कुछ ऐसे ही था या नहीं टेबल तो ऐसे ही था इसमें सिर्फ ये वैल्यूज की जो कॉलम है ये चेक करना होगा कि ये इसने ठीक तरीके से पिक किया है इसमें कोई इसने नहीं इसने पिक ठीक तरीके से किया है इसने जो चीज सिर्फ नहीं की उनको अन सम नहीं किया ये एग्रीगेट होके आ रही है मुझे ये लग रहा था बिल्कुल आप जी तो ये गलत नहीं है ये सिर्फ एग्रीगेट हुआ है ओके ओके और, और गलत क्यों नहीं है इसलिए गलत नहीं है कि बेसिकली फर्नीचर बुक केसेस की फर्स्ट क्लास में जो वैल्यू थी वो इतनी है सेकंड क्लास में इतनी है सेम डे में इतनी है और स्टैंडर्ड क्लास में इतनी ठीक है बिल्कुल सही ठीक है गोस सेम गोस फॉर द चेयर्स सेम गोस फॉर द फर्निशिंग टेबल्स अप्लायंसेस तो उसने अगेन डेटा को एक हिंज पे मूव किया और अनहिंज कर दिया और अब आपके पास जो आपका क्लास था वो एक एट्रीब्यूट बन के वर्टिकली आ गया और अलाइन हो गया विद कैटेगरी एंड सब कैटेगरी और उसके टोटल उसके सामने आ गए अच्छा अब जेन में ये सवाल आएगा कि यार का यूज क्या हो सकता है यार एक्सट्रीमली यूजफुल है बिकॉज मेरे जेन में ये सवाल है कि हमने अप्लाइड स्टेप से इसको क्यों नहीं वो अंडू किया नहीं नहीं अप्लाइड स्टेप से तो इस वजह से नहीं किया ना बिकॉज अगर हमें ओरिजिनल फॉर्म में ही चाहिए था और अनपिविट ही करना था तो जी जी तो हमने यहाँ अप्लाइड स्टेप से जाके पिविटेड कॉलम्स जो हमने किया था इस स्टेप को क्यों नहीं अंडो किया नहीं तो फिर उससे हम हम हमें यही कैसे पता लगता है कि अनपिविट कॉलम कैसे चलता है अच्छा ठीक है इसका जो इसका जो ऑप्शन है फिर वो कैसे पता लगता है कि यार इसमें अच्छा हाउ डज इट एक्चुअली एग्जीक्यूट एवरीथिंग लेकिन सर इन दोनों ये हम इसमें हम दो कॉलम्स सारा वही ओरिजिनल डेटा हो गया या अभी कुछ चेंज्ड है चेंज्ड है क्यों चेंज्ड है दो दो कॉलम्स हैं खाली दो कॉलम्स तो हमने चेंज किए नहीं एक्चुअली में देखें मैंने जो क्यूरी कॉपी पेस्ट की थी वो क्या कौन सी क्यूरी थी वो ऑर्डर्स की क्यूरी थी ना और ऑर्डर्स की जो क्यूरी थी उसके अंदर 1 सेकंड करिएगा क्यों नहीं आ रहा है उसके अंदर बेसिकली क्या किया हुआ था हमने हमने बेसिकली एग्रीगेशन की हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी और आपकी जो क्लासेस थी वो हॉरिजॉन्टली आ रही थी ऐसे एग्रीगेशन ये एग्रीगेशन हुई थी तो मैंने इसी क्यूरी को कॉपी किया और जब मैंने इसको अनपेवेट किया तो ये एग्रीगेशन वही की वही रही है ठीक है ठीक है उसने किया सिर्फ ये है कि उसने आपको बना दिया हाँ उसने आपको हर कैटेगरी हर सब कैटेगरी की बेसिस पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सेम डे और स्टैंडर्ड क्लास के नए चार जो है ना वो ऐड कर दिए मेरा मतलब रोज ऐड कर रोज ऐड कर दी जी और उनका टोटल उनके सामने वर्टिकली दिखा दिया ठीक है ठीक है और यही चीज आपको यहाँ पे नजर आती है अनपेवेटेड कॉलम्स के अंदर फर्नीचर बुक फर्स्ट क्लास फर्नीचर बुक केसेस सेकेंड क्लास सेम डे स्टैंड क्लास ठीक है वही डेटा है लेकिन हम डिफरेंट फॉर्म में शो कर रहे हैं 
जी बिल्कुल और ये जो है अब अब जस्ट थिंक अबाउट इट लेट्स से कि आपने आपके पास ऑर्डर्स के पांच टेबल पड़े हुए थे और उनको आपने अपेंड करना है किसी भी वजह से तो अब ये स्ट्रक्चर देखिए अपेंड करने के लिए बहुत फिजिबल है बिकॉज उन पांच क्यूरीज को आप रीशेप करके उनके स्टैट्स बनाकर एक दूसरे के ऊपर यू नो यू कैन एक्चुअली अपेंड दम टूगेदर और अगेन ये आई थिंक थोड़ा सा कोर्स के प्रव्यू से बाहर है कि आप ये डेटा मॉडलिंग और जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये इसके क्या सिनेरियोज हो सकते हैं ये आपको टूल जरूरत पड़ेंगे और ये जरूरत क्यों पड़ेंगे और ये इधर क्यों इंपॉर्टेंट है पेविटिंग और अनपेविटिंग बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू दिस इज नॉट एक्सेल यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट एंड री अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू योर रोड रिक्वायरमेंट एक्सेल में तो ये होता है आप जाके सेल्स को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल एक्स दबाते हैं और डेटा का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं पावर बी में तो ऐसे नहीं होता ना ठीक है इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट इन पावर बी तो इस वजह से इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये टूल्स आपके पास अवेलेबल हों और आपको पता हो कि अच्छा यार मैंने किस टूल को कैसे यूज करना है जी एनी क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन सर वैसे ही जस्ट एक ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है कि ये जिस तरह आप दिखा रहे हैं पावर भी आई तो जिस तरह ज्वाइन और बाकी सारे फंक्शंस भी एस के इक्विवेलेंटली उसको कर लेता है तो मतलब स्टिल ये अभी तक मार्केट में इस तरीके से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जिस तरीके से एस की है जी और कुछ चीजें हो सकती है स्केल करें लेकिन अगर आप इसको अप्लाइड उसके उस पर एंड पे देखें एप्लीकेशन क्या है तो इज पावर बी आई मोर स्ट्रॉगर और एसक्यूल देखें एसक्यूल में ना आप जहां तक रिपोर्ट रिपोर्ट्स या डेटा को एक्सेस करने की बात आती है ना तो एस क्यूल इज अ गुड टूल देखें एस क्यूएल क्या चीज है इट्स सर्वर क्यूरी लैंग्वेज वो एक लैंग्वेज है इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद डेटा सोर्सेस ठीक है लेकिन यू डोंट ओनली वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द डेटा सोर्स ना यू वॉन्ट टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट ठीक है और उसके लिए फिर देन इफ एस क्यूल डज नॉट हैव दी केपेबिलिटी देन यू नीड टू अदर टूल्स ठीक है तो दैट इज वेर पावर बी आई एक्चुअली कम टू प्ले अब पावर बी आई फॉर एग्जाम्पल आपने अगर इफ यू नो एस क्यू एल तो आप तो यहां से डायरेक्ट क्यूरिंग भी कर सकते हैं सर एसक्यूएल तो लैंग्वेज लैंग्वेज है ना तो मतलब अगर हम सही क्वेरी नहीं लिखेंगे तो वो डेटा ही नहीं आएगा और जिसने डेटा पे जल्दी जल्दी एनालिसिस करना है उसके लिए पावर भी आई ज्यादा पावरफुल टूल है एब्सोल्युटली मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि आपने लेट्स से अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आप तो इधर पावर भी आई के अंदर से भी बैठ के जो है डायरेक्ट क्यूरिंग कर सकते हैं ठीक है ना आप यहां से डायरेक्टली डेटा को पिंग कर सकते हैं ठीक है बट लेकिन पॉइंट इज के एंड एंड यू कुड बी रियली गुड एंड एसक्यूएल बट द पॉइंट इज के अगर आपने उसके ऊपर एनालिसिस के लिए कोई चीज प्रिपेयर करनी है तो एसक्यूएल तो खाली रॉ डेटा निकाल के दे रहा है और एनालिसिस का टाइम ही नहीं बचेगा अगर आप एसक्यूएल की क्यूरीज ही लिखते रहेंगे तो नहीं एसक्यूएल की क्यूरीज देखें एसक्यूएल की क्यूरीज तो ऑफ कोर्स आपको लिखनी ही पड़ेगी ठीक है ना अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप दिस इज सर दिस इज मोर फास्टर ये मैं कहना चाह रही हूं ऑफ कोर्स इट इज Uh, it's giving you more time to analyze dekhe again it really depends upon ki aap bi ke jo pura uh, value chain hai na usme aap kahan par hai dekhe uh, for example red market system mein main jo uh, main value chain ko shuru se leke end tak manage kar raha hu to mujhe queries bhi likhni padti hain aur mujhe data ingest bhi karwana padta hai aur visuals bhi banane padte hain aur fir report present bhi karni padti hai theek hai okay. lekin okay. theek hai ha uh, ji on the other hand agar mujhe bane banaye koi views de de जैसे यार ये चार टेबल है जो तुमने डेटा मुझे कहा था कि इनमें इनमें पड़ा हुआ है तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी ना मुझे तो क्यों नहीं लिखनी पड़ेगी तो इट रियली डिपेंड्स अपॉन कि आप पूरी बीआई की वैल्यू चेन में कहा है एक्जेक्टली exactly. ठीक है ना तो एट द एंड ऑफ द डे देखें पावर बी आई टूल है 
टूल्स जो हैं वो क्या होते हैं अब टूल्स वो होते हैं जो कि बेसिकली आपको कोई काम तेज करने में हेल्प करते हैं लैंग्वेज क्या करती है वो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है तो आई थिंक उनका फंडामेंटली रोल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आई थिंक के पावर बी जो है वो आई मीन इन टैडनम जब स्किल के साथ काम करता है तो इट्स एक्चुअली वेरी गुड कॉम्बिनेशन तो उसके पैकेजेस आ रहे थे पावर बी आई के डज दैट मीन की जो चीज ये स्मार्ट पी एल एस या एस पी एस एस करते हैं तो इज दैट ऑल्सो पॉसिबल विद पावर बी आई एज वेल अब मुझे बताइएगा की वो पैकेज आ कहा से रहे थे डाउनलोड uh, uh, तो सर मैंने नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट के अपने स्टोर के ऊपर ना कुछ पैकेजेस आ रहे थे जिस तरीके से एस सी एम है पार्शल लीस्ट स्क्वेयर मैथड है ठीक है बिल्कुल ठीक है uh, तो वो क्या यूज हो सकते हैं पावर बी आई में वही जो सारी आपकी एस सी एम और एस पी एस एस वाली चीजें होती अच्छा मुझे ये मालूम नहीं है आई नीड टू चेक इट बिकॉज यहाँ पर तो इन्जेस्ट करवाने का कोई तरीका नहीं है उनको ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि विजुअल्स के अंदर जो है ना कोई इस तरह का विजुअल हो जो कि आपको ये काम करने में हेल्प करता हो ठीक है ना इसके मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मुझे जरा लिंक भेज देते हैं उसका प्रॉब्लम आई कैन लुक इट इट कि आप एक डायरेक्टली शायद उसके अंदर कर भी सकते हैं इम्पोर्ट या नहीं श्योर sure, sure, मैं आपको एक मिनट एक मिनट भेज ठीक है अच्छा ओके मूविंग हेड मैं आगे चलता हूँ कुछ देर में सो so, अच्छा अब बाकी जो ऑप्शन है यू नो रिवर्स रोज You can actually just simply reverse the rows, ठीक है ना उसे रिवर्स हो जाती है रोज आपकी उसके अलावा अगर आपने काउंट करना हो रोज का नाइन हंड्रेड फोर्टी वन रोज है वी नो दैट क्योंकि अभी हमने इसके परिजन एनालिसिस किया था एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो ये छोटे छोटे कुछ फंक्शन है जो कि आपको हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर डेटा लिल बेटर फिर स्प्रेड कॉलम से जी ये डेटा को अपसाइड डाउन कर देगा सर uh, ये मैं कह रही थी ट्रांसफॉर्म के नीचे ट्रांसपोज आ रहा है ना जी जी बिल्कुल आ रहा है बिल्कुल आप इसकी बात करेंगे yes, अच्छा यहाँ पे जी yes, जी बिल्कुल ठीक है देखें ट्रांसपोज दिस टेबल ट्रीटिंग रोज एज कॉलम्स एंड कॉलम्स एज रोज ट्रांसफॉर्म डेटा की हाँ ट्रांसफॉर्म डेटा की कोशिश कर रही थी तो वो ये दिखा रहा था एक सेकेंड सर ये देखिए मैं आपको ये पूरा पूरा टेबल है इसको मैं तो ये ये चीज बन गई ये क्या हुआ व्हाट व्हाट सेल में ट्रांसपोज होता है जो हम कॉलम फॉर्म में हाँ। इसमें सिर्फ सिर्फ ये हुआ है कि ये सारे के सारे जो हैं ठीक है ये सॉरी इनफैक्ट ये जो सारे के सारे ये वर्टिकली आ रहे हैं ना इस वक्त ये सारी वैल्यूज ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल हो गई ठीक है ठीक है पूरा टेबल ट्रांसपोज किया उसने ठीक है तो ये दिहाई थी लंबा टेबल बन जाएगा नहीं सर तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा क्यों नहीं आ रहा वो ऑप्शन किस में आती है होम में ट्रांसफॉर्म डेटा यहाँ से हम शीट इंपोर्ट करते हैं जी वो होम में आती है और ट्रांसफॉर्म में नहीं आएगी वो आपको शीट अगर इंपोर्ट करनी है तो न्यू सोर्स के न्यू सोर्स में आएगी ओके Uh, उसके बाद जी कन्वर्जन टू लिस्ट दिस कुड बी इम्पोर्टेंट एंड इज इम्पोर्टेंट लेट से कि आपने um, मैंने यूनिक स्टोर नंबर्स की एक लिस्ट बनानी है सो आई कैन एक्चुअली डू दैट आई कैन कंट्रोल सी एट एंड कंट्रोल बी मैं कि नई क्यूरी बना रहा हूँ ठीक है और मैं आई वॉन्ट कि मैं स्टोर नंबर्स की एक यूनिक लिस्ट बना रहा हूँ तो इसका फायदा ये है कि ये एक अदत लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको फिर मैं बाद में एज अ लुकअप टेबल यूज कर सकता हूँ सो लिस्ट कहाँ पे काम आती है लिस्ट आती है काम uh, अच्छा इसकी बल्कि मिसाल जो है हम इससे नहीं यूज करते uh, uh, 
uh, orders. तीनों टेबल्स को मैं कह रहा हूं ठीक है सो वी हैव ऑर्डर्स थ्री पीपल एंड रिटर्न ठीक है टुगेदर ये तीनों की तीनों आ गई हैं एक ही जगह पे सॉरी मॉडल में उस तरह चीजें और भी चल रही हैं लेकिन ये है कि वी आर बी लुकिंग एट दीस थ्री राइट नाउ ठीक है और अगर मैंने इसमें लेट्स से के जो ऑर्डर्स का टेबल है इसके अंदर जो है प्रोबेबली हमारे पास ये देखें इधर ही था वो टेबल या सो हमारे पास ना प्रोडक्ट नेम का ना एक अदद वो पड़ा हुआ है हमारे पास एक कॉलम है अब इसकी ना हम एक वो बना सकते हैं इसका एक हम लुकअप टेबल बना सकते हैं लुकअप टेबल से मतलब ये कि एक डायमेंशन टेबल बना सकते हैं और अगर ये काम आपको पावर बी के अंदर करना हो तो इट इज मच बेटर कि यू एक्चुअली यूज अ लिस्ट ठीक है या क्विकली अगर करना हो तो व्हाट इट डज इज के मैं प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करता हूँ कन्वर्ट दिस टू अस्ट बिफोर दैट आई एक्चुअली नीड टू कॉपी दिस क्यूरी वंस अगेन और इसका मैं फायदा बताता हूँ कि लिस्ट में कन्वर्ट करने का और लुकअप टेबल बनाने का फायदा क्या है सो प्रोडक्ट नेम को आपने सेलेक्ट किया एंड यू जस्ट कन्वर्ट दिस टू अ लिस्ट तो आप ये देखें कि आपके पास आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके डिस्टिंक्ट जो नाम है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा मेक सेंस डिस्टिंक्ट नाम और वो डिस्टिंक्ट नाम क्यों यूज हो सकते हैं वो इसलिए यूज हो सकते हैं कि आप उससे एक लुकअप टेबल बना सकते हैं uh, अच्छा अब दिस इज अ लिस्ट राइट नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट टू अ टेबल फ्रॉम क्लिकिंग बाय क्लिकिंग ओवर हेयर बस ओके अब ये कहते हैं टेबल बन गया जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट नेम टेबल और यहां पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये खैर इसने अजीब सा मॉडल बना लिया फिल्टर आउट यस गया ये जो प्रोडक्ट नेम का टेबल है और जो ऑर्डर्स थ्री हैं और जो पीपल थे और रिटर्न थे ये एक छोटा सा मॉडल है इन एच ओन बिकॉज ये सारे के सारे एक फाइल्स आ रहे हैं ये मैं कनेक्शन जो है इसका डिलीट कर देता हूँ अब ये जो प्रोडक्ट नेम का टेबल है ना जिसको मैंने लिस्ट से जनरेट किया था ये एक अदर लुकअप टेबल बन गया है ठीक है एंड आई कैन देन सिंपली कंबाइन दीज टूगेदर ठीक है रिलेशनशिप इज मेनी टू मेनी अच्छा ये नहीं है सॉरी इट्स नॉट लेटिंग मी देयर आर मेनी टू मेनी सेक्शन आई गोइंग टू नीड टू गो बैक टू दिस फॉर्म टेबल और नहीं इसमें से ओ या आई हैड नेवर रिमूव द डुप्लीकेट्स मैंने डुप्लीकेट्स नहीं रिमूव किए इसमें से Let me actually remove the duplicates. So I will go over here and I will go. Over 
Now. Or if I go and reload this once again. So, are you looking one to many relationship back? And what's the benefit of this? The benefit is that I can use this product name table as a dimension over here. Product name table as a dimension over here as a slicer. Okay. Or I can then do different sort of analysis on my orders table. Any day, uh, let's say I may a card of visual banato. I put it over here. The total sales hai. Um, uh, sorry, sales card. Yeah, I'm going to have it on the Look at this. Achha, you might be thinking that this ye column to wahan par bhi padha hua hai uh in the in in the order three table right ye kisi ke zehen mein sawal aaya hi nahi hai ye to yahan par padha hua hai ji sir usi ki table mein bhi padha hua hai sahi ha to humne wahan se kyun use kiya right aise hi hai na it might come to mind so i would just like to then emphasize on the fact ke जो की वजह से तो आप इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डायमेंशन टेबल्स बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है आ, हमने जब एसक्यूएल भी पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एसक्यूएल के अंदर जो है ना देयर आर डेम टेबल्स एंड देयर आर फैक्ट टेबल्स राइट तो मैंने ये एक अदर डायमेंशन टेबल बनाया व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट डेटाबेस या डेटा नॉर्मलाइजेशन इज you do not put everything into a single table ikal mere se kisi ne sawal bhi puchha tha ki ji aapne data normalization ke bare mein bata rahe to wo main aage bhi bataunga slides ke zariye lekin ye main uski ek choti si hint aapko bata raha hu mapping karna sir aasan ho jata hai mapping karna to aasan ho jata hai lekin wo to hota hai hierarchy pata hierarchy pata chal jati hai wo bhi pata lagti hai dusri baat teesri baat ye hai ki it is computationally cost effective dekhiye abhi ho kya raha hai abhi ho ye raha hai कि जब आप जब आप अगर तो आपने फिल्टर जो है ना वो यहां से यूज किया ऑर्डर्स के टेबल से प्रोडक्ट नेम का अब होगा क्या इसको मैं बंद कर देता हूं लेट्स अज्यूम कि फिल्टर यहां पर है ही और ये फिल्टर है और ये प्रोडक्ट के टेबल से आ रहा है इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम माय डायमेंशन टेबल दिस इज जब मैं यहां पर फिल्टर लगाऊंगा ना रिजल्ट मुझे वही मिलेगा अभी लेकिन द प्रॉब्लम इज कि दिस इज अ मोर कंप्यूटेशनली कॉस्टली Uh, operation why because whenever i use this product name from the product uh, from the order three table aur jab main selection karta hu to hota ye hai ki ye row by row is table mein jata hai again it goes through all the rows samajh mein baat ki and then tries to bring up this total whereas jab main iski jagah ye use karta hu ye wala table jo ki maine lookup table banaya hai तो यहां से एक फिल्टर फ्लो है जो चल रहा होता है और फिल्टर फ्लो क्या करता है फिल्टर फ्लो ये करता है कि जब मैं एक सिलेक्शन करता हूं जैसे थ्री डी सिस्टम की तो वो खाली ये नाम उठाता है इसकी की उठाता है इस की को जाके इस टेबल के अंदर सर्च करता है और खाली उस की के अगेंस्ट जो वैल्यूज निकलती है उन्हीं को टोटल करता है डैशबोर्ड का काम कर रहा है हाँ मैनेजमेंट के लिए हाँ, नहीं ये बेसिकली काम कर रहा है आपके मॉडल को ज्यादा एफिशिएंट बनाने का क्योंकि जो हायर मैनेजमेंट है वो तो बेसिकली सिर्फ वैल्यूज में इंटरेस्टेड होती है ना कि कैलिफोर्निया में क्या वैल्यू है तो उनके लिए ये यूज नहीं होता ताकि दे वुडंट बी इंटरेस्टेड कि कौन सी चीज कहां से आ रही है नहीं दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड कि कौन सी चीज कहां से आ रही है लेकिन दे वुड बी श्योरली बी इंटरेस्टेड कि अगर एक डैशबोर्ड चल रहा है तो वो बंद ना हो जाए ओके बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आई बिलीव इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं मोसे ने इंटरप्रेट के जितना आपका हेवी डेटा होगा उतनी ज्यादा आपको लेट्स से हेवी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी रैम कंप्यूटेशनल पावर एंड ऑल व्हिच कैन बी वेरी कॉस्टली तो टू यूज सच स्मार्ट लेट्स से वेज ऑफ कंप्यूटिंग डेटा ताकि आपकी जो लोड है 
um, तो वो आपका कम से कम हो वो कम से कम हो जाए ठीक है और फिर उसको मैंने डुप्लीकेट रिमूव किया थे ठीक है लेकिन हो ये रहा है कि जब आप ये एक्चुअल फायदा क्या होता है फायदा ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट नेम का मैंने टेबल अलग कर लिया और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बना लिया तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कंपटेशन कॉस्ट कम होगी क्यों क्योंकि इस साइड पे प्रोडक्ट का नाम सिर्फ एक दफा पड़ा हुआ है यहाँ पर एक उसी एक प्रोडक्ट का नाम हो सकता है पांच दफा पड़ा हुआ जब आप इधर से प्रोडक्ट नेम को यूज करेंगे तो वो सारे के सारे टेबल में से जाएगा सम निकाल के लाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस केस में ऐसे नहीं है यहां पर जब आप सिलेक्शन करेंगे तो आपका एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट होगा और उसका नाम अक्रॉस जाएगा जैसे कि आपने प्रोडक्ट नंबर वन जो है ना सिलेक्ट किया मॉडल ने आ, और वो इस टेबल से इस टेबल के स्लाइस से किया उस नंबर वन को जाके जो फ्लो है उसने यहां पर चेक किया प्रोडक्ट नेम के अंदर कि जी यहां पर वन कहाँ कहाँ पर है हो सकता है वो पांच आ, दस दफा आ रहा हो और उसने इसका बंडल बनाया और खाली फिर आपको सम दिया तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि पूरे टेबल में से गुजरना जाना उसको टाइम ज्यादा लगेगा या इस मेथोडोलॉजी जब आप करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा जारी बात है पहले वाले को टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज आप हर टेबल में से हर रो आइटम के अंदर से जा रहे हैं और देख रहे हैं अच्छा यार इसका नाम वन तो नहीं है इसका नाम मन तो नहीं है इसका नाम मन तो नहीं है इसका नाम मन तो नहीं है ठीक है ना यहाँ से आपको डायरेक्टली डायरेक्शन आ रही है कि अच्छा यार वानी को सिलेक्ट करना है मैंने वानी को चेक करना है बाकी मैंने किसी को भी जो है आई डोंट नीड टू कंसीडर एनीथिंग एल्स तो ये ये जाना इसका फायदा होता है अच्छा आप जहां तक बात आएगी टेबल बनाने की सो बेसिकली ये मोहसिन अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली दिस इज लाइक मोर ऑफ फ्रॉम लेट्स मॉडलिंग मॉडलिंग के परसपेक्टिव से दिस इज लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग राइट जी एब्सोल्युटली और दिस इज व्हाई यू व्हेन इवन इवन इफ यू मूव टू अ डेटा वेयर हाउसिंग एनवायरनमेंट जहां पे आप एसक्यूएल में जाएं तो एसक्यूएल एनवायरनमेंट में हमेशा डायमेंशन और फैक्ट टेबल्स इसी वजह से बने होते हैं जी ठीक है उनको सेपरेटली बनाया इसलिए जाता है और दिस इज द प्रीमाइज दैट रन्स बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस वन वरना देयर वुड हैव बीन नो पॉइंट ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस ना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यही होती है जिसमें फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स अलग-अलग पड़े होते हैं एंड यू मेक देम कम्युनिकेट थ्रू रिलेशनशिप्स बिल्कुल ठीक है ठीक है डिलीट करके दोबारा से एक दफा बना देता हूँ जल्दी से ताकि सबको एक दफा रिकॉर्ड हो जाए सो वट आई डेड वॉज कि मैंने ऑर्डर थ्री को ही जो है ना कॉपी किया आई कॉपी दिस ठीक है मैंने इसके अंदर से जो प्रोडक्ट नेम का टेबल था सॉरी कॉलम था मॉडल उसको सिलेक्ट किया एंड देन आई वेंट टू ट्रांसफॉर्म एंड आई कन्वर्टेड दिस टू अ लिस्ट सॉरी टू कट यू ये आप शीट हमें दे सकते हैं अगर हमने खुद भी इसको प्रैक्टिस करना हो साथ साथ आप अगर जी जी मैं दे दूंगा मैं अभी 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 दे देता हूं राइट सेट चलो आप एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी सोर्सेज पड़ी हुई हैं वो मैं जो मुझे समझ आती है उस वक्त मैं यूज कर सकता हूँ फिर वो यूज करना शुरू कर देता हूँ एक मिनट मैं ये भी देता हूँ स्टोर डेटा ये है जी ये ग्लोबल स्टोर का डेटा है जो कि मैं ये मैंने शेयर कर दी ठीक है ओके सो ये हो गया जी आपकी लिस्ट बनी अभी ये सिर्फ लिस्ट बनी है दिस इज नॉट अ टेबल यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट एट द फ्रंट एंड सो यू नीड टू कन्वर्ट इट इन टू अ टेबल फ्रॉम ओवर हेयर यहां पे क्लिक कर दे और जब आपने टेबल में इसको कन्वर्ट कर दिया तो देन यू नीड टू मूव द डुप्लीकेट्स वैसे डुप्लीकेट्स आप एक स्टेप 
पहले भी कर सकते हैं आ, ये देखें ये अभी लिस्ट है ना तो यहाँ पे आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स तो जस्ट सिंपली रिमूव द डुप्लीकेट्स आपने देखें डुप्लीकेट्स रिमूव हुए एंड देन कन्वर्टेड टू अ टेबल एंड वंस यू डू दैट तो इट बिकम द टेबल इसमें आपको यू कैन रीम इट रीन एम इट टू प्रोडक्ट अच्छा तो इसमें लिस्ट uh, और ये जो है जैसे अभी टेबल की जो हमने कन्वर्जन की है तो इसमें क्या फर्क है व्हाई इज इट लिस्ट कंसीडर टू बी अ टेबल वेल इट्स जस्ट लाइक के अगर आपने पाइथन में कभी काउंट किया हो तो उसमें देयर आर लिस्ट्स एंड देन देयर आर अरेस ठीक है ना तो लिस्ट जो होती है ना वो बेसिकली उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं एंड दैट इज वाई अगर आप एम क्यूरी को लिखने की कोशिश करें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूँ तो लिस्ट की और अरे या कॉलम की सॉरी लिस्ट की या टेबल की जो कमांड है वो बिल्कुल डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो दैट यू ओपन अपन एडवांस एडिटर नहीं बल्कि इससे नहीं हो गए कॉलम कस्टम कॉलम कस्टम कॉलम कहा से एड हो गया कस्टम कॉलम ठीक है अब आप ये देखें लिस्ट डॉट सॉरी लिस्ट ये देख रहे हैं आप ये लिस्ट की सारी कमांड है ये लिस्ट के फंक्शन है खाली और टेबल के फंक्शन देखें अलग है एंड द रीजन बींग के अच्छा अब आप एक और चीज गौर करें एक मिनट पहले लिस्ट को जरा दोबारा कॉल करें लिस्ट में भी कोई चीज आ रही है नहीं सो लिस्ट की कुछ लिमिटेशंस होती लिस्ट में जो है ना आप अगर मैं पावर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ये मुझे वैसे एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन आई थिंक पावर बी आई के केस में अगर इफ इट्स लिस्ट ना तो आप उसके ऊपर एम डी एक्स जो है या जो मल्टी डायमेंशनल जो एनालिसिस एक्सप्रेशन है ना वो सही तरह नहीं लगा सकते लेकिन इफ इट्स टेबल तो एम डी एक्स जो है ना वो इट्स एक्चुअली एम डी एक्स या जो एम की लैंग्वेज है जरा बेहतर उसके ऊपर परफॉर्म करती है तो इसलिए जो है लिस्ट की कमांड आपको बिल्कुल सेपरेटली नजर आएंगी और जो टेबल्स की कमांड है वो आपको बिल्कुल सेपरेटली नजर आएंगी बिकॉज लिस्ट जो है वो आई वुड से लाइक इज एन इज ए इज ए इन्फीरियर इन्फीरियर वर्जन ऑफ अ टेबल एक जो चीज मुझे याद आती है अगेन इट्स लॉन्ग टाइम बैक सिंस आई वाज स्टूडेंट है तो जो मुझे जो आपने जैसे बताया कि लिस्ट और अरे uh, का जो मेन प्राइवेट जी इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली तो अरिथमेटिक जो सॉरी जो अरिथमेटिक जो फंक्शंस होते हैं ना वो आपके अरे में ही से पॉसिबल होते हैं अरे में चलते हैं लिस्ट जी लिस्ट में आपके पास वो नहीं पावर होती कि आप उसमें कोई इस तरह अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सके जी और दूसरी बात ये होती है कि आप ये भी याद रखें कि जब आप अरे यूज करते हैं तो हर वैल्यू का एक आइडेंटिफाइबल एड्रेस होता है एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल वही हाँ तो ठीक है जो कि एक्चुअली आपको मेट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे तो पीछे मेट्रिक्स चल रहे हैं तो अगर जो इट्स इट्स अ प्लेन लिस्ट तो उसका कोई एड्रेस नहीं होता इट्स जस्ट लिस्ट ठीक है ना देन इट्स वेरी हार्ड फॉर द कोर्ट टू एक्चुअली गो एंड फाइंड आउट कि यार तुम एक सीधी वर्टिकल लिस्ट में किस वैल्यू को कॉल कर रहे हो लेकिन एज सुन एज यू मूव इन टू एन एरे तो उसकी चार क्वार बन जाती है और डायमेंशन बन जाती है ठीक है जिसकी वजह से फिर उसका एक एड्रेस जो है वो आप टू डी से बाहर एक एड्रेस बना सकते हैं टू डायमेंशन से बाहर and that okay. is primarily what makes a matrix right sure. so us uh, us us point of view say i think a list is actually an inferior version of a table theek hai table ke upar aap mdx call nahi kar sakte ya multi dimensional jo analysis ki uh, agar aapne koi function wagera call kar bilkul theek hai chalo yeah to so essentially just sorry main isko i don't want to drag this on so let's say ke a list is just like this whereas an mdx is like this theek hai तो आप जो है ना मल्टीपल डायमेंशन का डेटा जो है ना वो प्लॉट कर सकते हैं कहीं पे एंड देन यू कैन कॉल इट थ्रू डिफरेंट स्पेसेस समथिंग लाइक दैट ठीक है तो फिर अभी ब्रेक ले लेते हैं आई थिंक इट्स वन एटीन और हमने ब्रेक बिल्कुल नहीं ली तो वी कैन हैव अ ट्वेंटी मिनट ब्रेक ट्वेंटी फाइव मिनट ब्रेक एंड देन वी कैन कम बैक क्या ख्याल आप लोग ठीक है सर ठीक है गाइस सो आई विल सी यू बैक इन एट एट 145 फिर ठीक है 145 पे फिर इंशाल्लाह फिर ओके
Thank you. So, uh, any questions this far? Uh, we have power query options, you know, so anything related to whatever we have covered this far, uh, please let me know. Basically, you have to dimension table. Sort of banana katrika bataya to ye dimension table jana after multiple mukhtalif four dimensions kili bi bana sakte. For example, I could be interested in creating a dimension table for uh, my ship mode uh, <coughs> segment, you know, or uh, city, state, uh, yeah, state, city, country, a combination ka agar main jana banana chahun. Uh, can I use that? You know, I'm last at You know, DAX, ma'am, is called DAX, ma'am, basically distinct values category. But here it won't let me do that. You will separate me state, city, or country. Okay. Um, region ka bhi, again, yeah, so separately banale. I would not recommend that for a country, state, and city um, or and region. Um, because list you have aapko ek, uh jana wo, Call can edit the app. A key column who called can edit the app is going to multiple columns who called Nikas. But um, I think up basically uh, going to be M query and the codes root six 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 At column uh, region, uh, state, city, city. a column called here. there must be some sort of a code jo ki aap basically ya koi command ya function aap call karke ye alag se bhi kar sakte hain lekin again wohi baat hai kyunki m forty cs zara you know complex language hai to generally log phir jo hai wo koshish hi karte hain ki ye jo options upar available hain inhi ko use karke koi na koi cheez banaye but i can actually look into it ye dekha ja sakta hai import to create new table Yeah, yeah, first column, second column. I mean, of course, you can actually create it. So, table ki command call kar ke aap kar sakte. But yeah, okay, it's going to be a little complex. Or if you have duplicates, baat mein pehle, you can <coughs> always remove those. Um, but I mean, a simpler way would be ke, uh, either ya to aap single columns ko yahan par jana, list mein convert karke, phir, you know, you can actually convert them into a table. Yeah, at the front end, uh, you know, because there is no other option. So, dusra tarike ka liye ke wahan par DAX ke andar there are you know uh, queries available, ya jo functions available hai, jo ki aapko both ram se karne lenge. Multiple 
आप मल्टीपल कॉलम्स को कॉल कर सकते हैं जिनके अंदर से आप डिस्टिंक वैल्यूज लाकर एक डिस्टिंक कॉलम वैल्यूज का टेबल बना सकते हैं सो दैट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग इन द डैश के अंदर ये कुछ बड़ा मसला नहीं थोड़े से और ऑप्शन जो है ना हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यू नो इंडेक्स को कॉलम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कॉलम्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं कंडीशनल कॉलम्स बना सकते हैं कंडीशनल कॉलम्स कैसे बनते हैं अब ये इफ देन एल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल लच से के मैं जो हूँ एक मिनट ठहरिएगा इसको मैं इफ देन एल्स करता हूँ एक स्टेटमेंट बनाते हैं सो so, हमें इफ देन एल्स की स्टेटमेंट बनाते हैं या कंडीशनल कॉलम बनाते हैं जहां पर अगर द सेगमेंट इज कंज्यूमर एंड द कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अटैक कंज्यूमर डैश यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है तो ये वही इफ की स्टेटमेंट है जो कि हमने विच वी एक्चुअली रोट इन एक्सेल एज वेल जो नेस्टेड इफ होता है लेकिन ये काम यहां पर जो है बेसिकली पावर भी है आपको एक फॉर्मेट के जरिए करने में हेल्प करता है सो यू एड द कंडीशनल कॉलम सो इफ दफ द कैटेगरी इफ द सॉरी इफ द सेगमेंट इज कंज्यूमर देन the country equals to united states अच्छा अब इसमें जो है आपको मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें इसने मुझे एंड पास नहीं करने दिया सो एंड पास ना करने का मसला ये है कि ये बेसिकली आई कैन नॉट कंजॉइन डिफरेंट स्टेटमेंट्स टूगेदर स्टेटमेंट से कंसीडर करें ना आपको या तो ये हो जाए ये और हो जाए या एंड हो जाए आई मीन ऑफ कोर्स उन दोनों के लाइक एप्लीकेशन डिफरेंट है लेकिन द पॉइंट बीइंग के एंड या और यहां पे चाहिए अच्छा मजे की बात ये है कि डैक्स के अंदर जो है ना आप एंड और और बहुत आराम से कॉल कर सकते हैं अम लेकिन एम के अंदर मुझे पता नहीं है लेकिन आप छोट मैं इसको वैसे सर्च कर लूंगा कि अगर आपने कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एक्सप्रेशन देखना हो जिसमें आपने दो कंडीशंस की बेसिस पे कोई कैटेगरी बनानी हो आई लुक इनटू इट यकीन एन कोड के अंदर कोई ना ट्वीट करके आप एक कर सकते होंगे चलो ऑफ द शेल्फ भी आपको ये चीज नहीं देता लेकिन ये एक अलग जो हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये कंडीशन कॉलम जो बनते कैसे हैं जैसे कि मैं जो हूँ जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अनदर कंडीशनल कॉलम और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चीज यहाँ पर जो सेल्स है is uh
had stomach of nothing greater than, uh, sorry, less than or equal to uh, 2000. Then it's uh, average sales. And everything above that is great sales. You can actually do that over here. Uh, because I do know that DAX can have this ability. In M, there will be ability. I would probably need to um, add the end to the or the or command or function. Which I don't know in DAX, but I don't know how it I don't know. So essentially, this code is written in this code. Sorry to cut you. If we go back to that, uh can I your M code job change can I tell So just me to drop this key command which is like are they who conditional column major you know is whether I'm poor sales or like what are they as a sorry 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 actually um there has to be something yes, basically sir a special output may grab the three will be output put cutting in a मतलब एक ही आउटपुट पुट करें आप लास्ट वाले उसमें कि अगर ये हो या ये हो तो आउटपुट ये दे दो तब मेरे ख्याल से हां एक ही आउटपुट पुट करें एल्स हां एल्स ग्रेट सेल्स दे दो मतलब एंड की कमांड के लिए मैं बेसिकली कहता हूं इस तरह ये लगा सकते हैं ठीक है नहीं लेकिन अगर अम... अच्छा फिर भी प्रॉब्लम है ना यहां पे एंड और और दोनों होने चाहिए थे बिकॉज़ एंड इन एंड इज एसेंशियली समथिंग डिफरेंट और समथिंग डिफरेंट एंड के केस में तो फिर दोनों कंडीशंस मीट होंगी तो ओनली देन यू वुड जस्ट लेट मी सर्च दिस ये मुझे देखने दें सिंपल जो बेसिकली कंडीशन कॉलम्स है वो तो आप यहां पे आराम से कैटेगराइजेशन अगर आपने करनी है तो आप पास कर सकते हैं लेकिन जैसे कि एंड अगर आपने पास करना हो क्योंकि डैश के अंदर आप एंड और और बोथ आराम से पास कर सकते हैं ठीक है बट अगेन आई थिंक ये वो डैश के अंदर जो है इट्स प्राइमरीली डेटा एनरिचमेंट तो वहां पे शायद कैटेगरीज बनाने की सेंस भी बनती है यू नो बिकॉज़ दैट यूजुअली हैपेंस इन डैश बट अगेन आई आई लुक इनटू इट कि हम एम के अंदर आप कैसे चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सिटी मेरी जो है ना टोरंटो हो और आपका जो है कंट्री mm-hmm. मेरी लेट्स से यूएस हो या व्हाटएवर हो तो मुझे ये आउटपुट दो तो आखिरी आउटपुट आप सिंगल वैल्यू डालें तो शायद अच्छा फॉरन एक सेकंड ये भी ट्राई कर लेते हैं एक मिनट करें सो सो मेरी जो कंट्री uh, है वो लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स है ठीक है और जो मेरी कंट्री ही है वो क्या हो नहीं सर सिटी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें सिटी मेरी एक कोई सी भी सिटी उठा लें और कंट्री मेरी कोई सी भी एक कंट्री उठा लें तो मुझे लोकल दे दो नहीं तो मुझे जो है ना कह दो कि ये फॉरेन है तो ये कंट्री पे कर लेते हैं ना ठीक है कंट्री पे कर लेते हैं ना कंट्री पे ये कर लेते हैं कि इफ द कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द कंट्री इज कनाडा ठीक है so you know agar ye dono ho to phir aap kar do kya kar do ji you call it north america north america kar do upar se sir null hata dijiye agar upar se null aayega upar plus हां ये ये ठीक आएगा इसको इसी तरह ये एल्स एल्स में भी चेंज कर देते हैं ना या यस यस तो नल नल अभी भी आ रहा है नल वो इस वजह से आ रहा है वो ऑटो फिल कर देता है ना यार उसको और कोई नहीं है तरीका ये नल आएगा अच्छा मैंने ट्राई किया था तो मेरे में नहीं आ रहा अच्छा ये आई डोंट नो यूएस कर दें सर यूएस या कोई भी नहीं लेकिन उसमें इशू ये है ना मैं तो एक खास स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि नॉर्थ अमेरिका या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है 
ठीक है तो इस वजह से अच्छा अब इसमें नल किस केस में आएगा फिर कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है नहीं ना ये ठीक नहीं आ रहा ना देखिए नल तो फिर होना ही नहीं चाहिए ना फिर तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए सर ये नल की देखिए कंट्रीज क्या आ रही है यूरोप सर यूनाइटेड स्टेट्स वाली नल आएंगी और कनाडा वाली नॉर्थ अमेरिका आएंगी बाकी सारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएंगी हां जी जो कि नहीं आ रही ना इस तरह देखिए ना ये नल आ रहा है ना ये यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स नल 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 एंड रीजन कंडीशन की है ना कंट्री इक्वल्स टू यूनाइटेड स्टेट्स तो नल आना चाहिए हां एग्जैक्टली सॉरी माय बैड यू आर राइट लेकिन ये ये प्रॉब्लम है ना ये मुझे तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा हो या यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा हो तो नॉर्थ अमेरिका आना चाहिए अब ये कर ये रहा है सर आप नल की जगह भी नॉर्थ अमेरिका लिख दें नॉर्थ हां ये भी यू आर राइट इसमें भी किया जा सकता है दैट्स ट्रू फिर ठीक हो जाएगा ये ये ना जी नॉर्थ अमेरिका हो गया ओके ये ले हां अब ठीक हो गया लेकिन इसमें हाँ लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका या कनाडा तो नहीं हो सकता मैं एक्चुअली ये देख सकता मैं सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूँ इस तरीके का से खैर ये सिंपल शायद एक सैनरियो था ये तो कवर हो गया लेकिन जहाँ पे मैंने एंड और और पास करना हो कि लच्छे के एक ही कॉलम के अंदर जो है एक ही वक्त में वैल्यू जो है वो एक भी है और दूसरी भी है तो फिर मैंने उनको जाना कैसे बंडल करना है आ, वो मुझे मेरे जिम में नहीं समझ आ रहा मुझे भी खैर एनी वेज लेट मी एक्चुअली सी के इसके अंदर इसके अंदर एंड या और पास कर सकते हैं नहीं कर सकते अम ये तो खैर दिस इज डूएबल जिस तरह हमने किया अभी ये आप लोगों ने जो बताया दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट ये इससे देखिए नॉर्थ अमेरिका उन्हीं जगहों पे आएगा जहां पे अ कनाडा और यूएसए जो है वो कंट्रीज हैं या so united states and uh, canada theek hai ye ye selection mein aa rahe so yeah that's correct theek hai uh moving ahead um main aage thode se functions chalte hain karte hain uh wo ye hai ke basically agar humne uh format wagaira yahan pe koi change karna ho uh you know again agar aapne trim karna ho लोअर केस करना हो अपने डेटा को फॉर एग्जांपल अगर मैं लोअर केस करूंगा तो आप ये देखें कि इट्स एक्चुअली गोइंग टू लोअर केस एवरीथिंग इन द टेक्स्ट ऑन द अदर हैंड इफ आई गो हेड एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड तो व्हाट इट डज इज के इसको प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ये कर देता है यानी कि द स्टार्ट ऑफ एवरी वर्ड बिकम्स यू नो कैपिटल देन ट्रिम और क्लीन क्या हमने कब कल किए थे या नहीं किए थे नो सर अच्छा ट्रिम जो है इज यूजफुल अगर आपके डेटा के अंदर कोई वाइट स्पेसेस हो वाइट स्पेसेस का मतलब ये कि उसकी बिगिनिंग uh, में या एंड पे कोई स्पेस हो तो वो ट्रिम डज इज के ओ सॉरी नॉट ओनली ट्रिम तो ट्रिम और क्लीन में इकट्ठे हमेशा यूज करता हूँ सो so, वो करता ये है कि बेसिकली वो क्लीन आउट कर देता है उस स्पेस को इसकी एग्जाम्पल अगर मैंने देनी हो तो आई एम जस्ट गोना शो दैट यू को एक छोटी सी एग्जांपल है देखते हैं इसमें जो हमारा सेल्स डेटा है इसको मैं अगर इंपोर्ट करके लेकर आऊँ तो आप ये देखिएगा कि इसमें प्रॉब्लम शुरू में तो है ही है जितने हम रिजॉल्व करेंगे बाय रिमूविंग दी रोज रिमूव टॉप रोज विच आर डिलीट करना पड़ेगा शुरू में और देन आई नीड टू अच्छा इसमें अगर हम देखें तो 
yes. इस पिंगल इन फैक्ट इसमें वाइट स्पेस का कैसे पता लगेगा एक दो तरीके का ये है कि मैं um, क्वांटिटी सोल्ड में उसका कलर देखें रेड जी 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 वो किस लिए ये एरर्स हैं इसके इसके अंदर इस वजह से तो वो इस वजह से रेड है बिकॉज ये हमें बता रहा है कि इस इस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज जो है ना वो एरर वाली है तो थ्री तीन वैल्यूज जो है ना आउट ऑफ द टोटल वो एरर्स हैं और उनको रिमूव करना पड़ेगा इस वजह से ये बता रहा है आपको कि आप भी इस कॉलम के अंदर एरर है और ये आगे आपको प्रॉब्लम करेंगे अच्छा ये पता नहीं क्यों क्लीन अप हुआ है क्या चक्कर है पहले तो इस तरह नहीं था ये ग्रीन लाइन आई कैसे है खुद ही से आ जाती है जी जी खुद ही आती है मैम ये तो हर कॉलम के साथ आपको नजर आ रही होगी तो जहां पर एरर्स होते हैं वहां पे जो लाइन है वो ऐसे आती है रेड एंड विद डॉटेड लाइन ठीक है तो ट्रिम जो है ना अगर अगर मैं इसकी बेसिकली कॉलम प्रोफाइल देखूं उसमें से प्रॉब्लम्स निकाल लें अच्छा ये देखिए स्पोर्ट्स स्टोर और स्पोर्ट्स स्टोर ये दो दफा आ रहे हैं स्पोर्ट्स स्टोर तीन दफा आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहा है हालांकि विजुअली अगर देखा जाए तो आई थिंक के आपके सारे के सारे जो सोर्स स्पोर्ट्स स्टोर है वो एक ही तरह के लेकिन एक्चुअली में हो सकता है कि जी सॉरी स्पेस तो नहीं है सर इनके मतलब बीच में कहीं आगे भी हम, हम, हाँ एग्जैक्टली exactly. हमें नजर नहीं आ रही वो एक्चुअली ना शायद पावर भी हमें नजर नहीं आ रही लेकिन अच्छा तरीका ये होगा to start off with you could actually just go into uh, right click on the column and go into uh, transform and then trim it theek hai and clean it as well because trim or clean sort of kaam ek hi karte hai lekin trim ke baad clean kiya jaye na to zyada better results aate hain maine generally ye dekha trim it and clean it acha ab if i go ahead and look at this to dekhen it actually removed everything and sports sort of ek category ban gaya Because there was space, so जो white space का issue है ना ये basically resolve करता है trim और clean. तो ये नीचे का please दोबारा बता देंगे ये कैसे आता है column statistics और value distribution. View, column View. profile. Okay. अच्छा इसी तरह की साथ में आपको एक और analysis भी मिल सकता है वो column distribution का मिल सकता है. Look at this. आप यहाँ पे करें and if you click on this, ये देखें. या वो क्या बता रहा है? ओके इन फैक्ट ये देखें आई एम गोन रिमूव दिस अच्छा अब देखें लुक एट दिस कॉलम इधर डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज को कितनी आ रही है थर्टीन एंड सिक्स राइट सो देर आर थर्टीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड सिक्स यूनिक वैल्यूज डिस्टिंक्ट और यूनिक में फर्क क्या है यूनिक वो वैल्यूज होंगी जो सिर्फ एक दफा आ रही हैं और डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि देर आर बट यस बट दे आर एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा या वट एवर एग्जैक्टली सो देर आर थर्टीन बंडल्स बंडल से मुराद ये है कि स्पोर्ट्स स्टोर इज अ बंडल और फिर इसी तरह वेयर हाउस स्टोर इज अ बंडल ठीक है और इस बंडल के अंदर जो है ना आगे बहुत सारी वैल्यूज हैं तो ये कुल मिलाकर जो है तेरह हैं लेकिन इंडिविजुअल अलोन जो वैल्यूज एक एक दफा आ रही हैं वो छह हैं सिक्स यूनिक वैल्यूज ठीक है अच्छा अगर आपने अगेन ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लेकिन इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड मॉडल ट्राई टू इंश्योर कि आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज और यूनिक वैल्यूज का नंबर जो है वो एक है ट्राई टू डू दैट ठीक है दूसरी बात यह है कि जितनी यूनिक वैल्यू ज्यादा होंगी उतने ही कार्डिनलिटी के इश्यूज होते हैं फिर मॉडलिंग के अंदर तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जो डिस्टिंक्ट के बंडल्स बेशक ज्यादा हो लेकिन जो यूनिक हैं वो कम से कम होनी चाहिए अब इस अब ये यूनिक कॉज ही इसी वजह से हो रहा है बिकॉज यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टोर और स्पोर्ट्स स्टोर जो कि एक्चुअल में एक ही वर्ड है और नजर भी एक ही तरह आ रहा है लेकिन वो दो या तीन मुख्तलिफ इटरेशन इस वजह से बना हुआ है बिकॉज उसके अंदर स्पेस है और वो अगर मैं रिमूव कर दू इफ आई राइट क्लिक ओवर हेयर गो टू ट्रांसफॉर्म ट्रिम ट्रिम करने से देखें दो कम हुए एंड देन गो टू ट्रांसफॉर्म अगेन एंड देन क्लीन 
तो अब आठ डिस्टिंक और एक यूनिक वैल्यू रह गई है और ये हो सकता है जेनवनली एक यूनिक वैल्यू हो ठीक है ना एक जेनवन यूनिक वैल्यू की यार एक ही वैल्यू थी बस एक ही दफा ही और बाकी के जो सारे थे वो एक्चुअली दैट वॉज गार्बेज दैट वॉज गार्बेज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक्चुअल में एक ही वर्ड की मल्टीपल इटरेशन थी जो कि बार बार अगर हो रही थी अच्छा अब यहां पर मुझे लग रहा है कि इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है ये जो एक यूनिक वैल्यू आ रही है ना ये ऑर्डर शॉप की वजह से आ रही है और इसको देखने का तरीके कार ये है कि मैं कॉलम प्रोफाइल को दोबारा खोल लूं तो अब अभी ये खाली टेक्स्ट पे होता है या न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक पे भी हो सकता है यार अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को आप क्यों चाहेंगे कि वो डिस्टिंक्ट हो या यूनिक वो तो हर हर वैल्यू यूनिक होगी ठीक है खास तौर पे जो डेसिमल डेसिमल वैल्यूज हैं नहीं जैसे ऑर्डर आईडी फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी बस दफा रिप्लिकेट हो रही है मैं पुरानी शीट देख रही हूं ऑर्डर्स वाली तो जी अगर ऑर्डर आईडी दो तीन दफा आती है तो हम उस पे नहीं इस तरह कर सकते अगर आप ऑर्डर आईडी को डिलीट करेंगे रिमूव डुप्लीकेट करेंगे हां नहीं अगर नहीं ऑर्डर आईडी को आप अगर रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट से मूव कर देते हैं तो क्या आपका डाटा लूज नहीं होगा लूज होगा हां तो वो भी नॉट वो उसको क्लीन उसको क्लीन करने का क्या तरीका नहीं लेकिन आपने उसको क्लीन करना क्यों है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं आ सकते एक कस्टमर आईडी के नहीं नहीं देखें अच्छा देखें हम अज्यूम करते हैं कि आपका सेल्स का टेबल था उसमें ऑर्डर आईडी छह दफा आ रहा है ठीक है एक ही ऑर्डर आईडी थी वो ये वो छह दफा क्यों आ रहा है क्या आपने ये देखा हम्म प्रोबेबली उसी ऑर्डर आईडी वाले बंदे ने छह चीजें खरीदी हां तो ठीक है ना तो दीस आर दोस नहीं 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 उसी कस्टमर ने अगर छह डिफरेंट चीजें खरीदी ऑर्डर्स ली है ना दिए तो वो ये छह डिफरेंट ऑर्डर आईडीज बनेंगी हाँ लेकिन अगर उसने एक ही ऑर्डर के अंदर छह मुख्तलिफ चीजें ली हैं तो वो हो सकता है छह लाइन आइटम्स बना दे हर प्रोडक्ट टाइप के लिए जी तो वुड यू लाइक टू लूज दैट इन्फॉर्मेशन यस अच्छा ओके आप ये कहना चाह रही हैं कि अच्छा कि ये एक कस्टमर था उसने ऑर्डर आई उसकी ये थी ये उसकी ऑर्डर आईडी है विच इज लेट्स से एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ये इस तरह आ रही है ठीक है और यहाँ पर जो है ना उसकी इस ऑर्डर आईडी के अंदर जो उसने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं वो प्रोडक्ट वन था प्रोडक्ट टू था प्रोडक्ट थ्री था प्रोडक्ट फोर था ठीक है और ये उसके टोटल आ रहे थे आगे तो आप ये चाहेंगे कि मैं डुप्लीकेट हटा दू ये सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे और खाली मेरे पास ये रह जाए लॉस हो जाएगा मैं ये कह रहा हूँ ना तो जब आप बेसिकली अगर आपने ऑर्डर आईडी लेवल पर डुप्लीकेट से रिमूव किए तो जो ऑर्डर की डिटेल है वो साथ में डाइल्यूट हो जाएगी क्योंकि ये आ, मुझे लगता है जो आप शीट देख रही हैं उसमें एक्सट्रक्शन यू हुई भी है कि एक ऑर्डर आईडी के अंदर जो है ना मल्टीपल जो लाइन आइटम्स है वो उसके अंदर खरीदी हुई चीजों के बारे में बता रहे फिर क्या करेगा Exactly. They to- this was my question. Same for full stop. Hmm. Full stop. Same for full stop. Full stop. Exactly. Okay. Right. अब ठीक है और उसकी वजह ये है कि जो clean और trim है ये white space पे चलते हैं यानी कि any space which is abnormal or which is beyond the permissible space that is usually associated with some element in a cell. और वो क्या होती है? Space, a single space between two words. and no space at the beginning and the end aise hi hai na ek agar aapke direct marketing likha hua hai to permissible space kya hai darmiyan mein these are two words na hmm. ek single space hi hai na agar hmm. to ye do delimiter ka kaam nahi kar sakti ji agar ye do hogi agar ye do hongi agar ye do spaces hain to that is an abnormal space there should be no double space between direct and marketing na that's abnormal space and then Similarly, there should be no beginning or ending space before and after direct marketing. 
ठीक है अच्छा अभी जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि जो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एक यूनिक वैल्यू आ रही है वो किससे आ रही है वो बता सकते हैं इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस दिस इज वन वैल्यू एंड वी नीड टू एक्चुअली चेंज दिस वैल्यू बाय गोइंग ओवर हेयर एंड रिप्लेसिंग दिस वैल्यू टू हाँ जी अब कोई यूनिक वैल्यूज आ रही जी सर उसने बेसिकली ऊपर वाले उस उसके अंदर डाल दिया ना उस 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 बकेट 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 के अंदर डाल बिकॉज ये था एक्चुअली आउटडोर शॉप ही लेकिन इसके अंदर स्पेस डली भी नहीं थी ठीक है राइट उसके अलावा कोई चीज जो है ना अच्छा खाली हम दो टॉपिक पीछे आ गए हैं बट ये पॉइंट इसके दिस वॉज नेसेसरी तो ये था ट्रिम और क्लीन और यही फंक्शनैलिटी एक्चुअली में आपको यहाँ पर मिल रही होती है over here when you are actually trimming and cleaning yahan pe extract me yaar ye to bhi maine ek selection ki hui hai is wajah se mujhe wo extract dikha raha hai uh sorry my apologies wasn't extract it was actually in format So, trim or clean, uh, Jaina, basically आप ये ये काम करते हैं ट्रिम और क्लीन एंड देर एक्सट्रीमली यूजफुल मैं मतलब आप जब भी डेटा क्लीनिंग का या ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें तो कॉलम्स को देखने के बाद uh, सफाई का काम या वैल्यू रिप, रिप्लेसमेंट का काम जब आप शुरू करने लगे तो उससे ट्रिम उससे पहले ट्रिम और क्लीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट चला लें जरूर ठीक है ना बिकॉज उससे होता ही है कि अगर कोई वाइट स्पेसिस है uh, तो वो जो है बेसिकली बिल्कुल इराडिकेट हो जाएगी और आपके डेटा की ऑटोमेटिकली जो डिस्टिंक्टनेस है वो बन जा बढ़ जाएगी और यूनिकनेस रिड्यूस हो जाएगी ठीक है वी डोंट वांट यूनिकनेस इन द डेटा इसके बाद यू कैन एक्चुअली ऐड प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस व्हाट डज दैट मीन इसका मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम कि मेरे पास गो टू व्यू क्लोज दिस आउट मैं जो हूं रिटेल सिटी से पहले एक प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना चाहता हूँ Yes, के बाद सो हाउ वुड आई डू दैट आई वुड एक्चुअली गो टू फॉर्मैट एट अ प्रीफिक्स एंड देन आई वुड से मिस्टर डैश सॉरी मैं प्रेस ओके तब आप ये देखें इससे पीछे एक प्रीफिक्स लगे मेरी मर्जी का ठीक है अ प्रीफिक्स इज अ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ योर चॉइस और आई कैन एड अ सफिक्स एज वेल यानी के I would actually add it like this. So fix. Dash Mr. It could be anything. I mean, it could be anything. Jo ki aap dalna chahiye. Theek hai. So you can add prefixes and suffixes to your data. Ah, ye bhi transformation ka hissa hai. So please remember that. Uske baad uh, jo hai, then we can extract stuff. Ah, uh, aapne agar data ko extract karna ho. डिलेमिनेशन अपार्ट लेट्स कि आपने कोई डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कोड्स जो हैं ये हमें पता है कि ये अल्फा uh, न्यूमेरिक है और न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो uh, कब आ रहा है इफ यू कुछ एट द डेटा तो ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनमें मल्टीपल uh, जो है वो चल रहे हो मल्टीपल एल्फाबेटिकल पार्ट चल रहे हो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एज थर्टी थ्री जो है इसमें अल्फाबेट अल्फाबेट्स कहाँ पे हैं यहाँ पर अल्फाबेट है ना और न्यूमेरिकल पार्ट ये है तो लेट्स कि मैंने न्यूमेरिकल पार्ट को सेपरेट करना है अल्फाबेटिकल पार्ट को सेपरेट करना है तो आई कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट स्टफ आउट एंड आई कैन एक्सट्रैक्ट इट ऑन बेसिस ऑफ मल्टीपल थिंग्स यानी कि आई कैन टेल दी एक्सट्रैक्ट कमान के अच्छा यार मैं तुम्हें लेंथ देता हूँ तो तुमने लेंथ जो है ना वो लेंथ की बेसिस पे इसको एक्सट्रैक्ट करो अभी खैर इसने डायरेक्टली कर दिया लेकिन ये लेंथ के अंदर जो है ये एक्चुअली सॉरी लेंथ सॉरी माय बाय लेंथ एक्चुअली आपको ये बताता है कि इसकी लेंथ कितनी है uh, ये जो भी करेक्टर था यानी कि दिस इज एज थर्टी थ्री तो इसकी जो टेक्स्टल लेंथ है ये थ्री है तो आप ये देखें कि 
इसने थ्री 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 निकाल के दे दिया तो सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं उनकी थ्री लेंथ है अब अगर मैंने एज को और थर्टी थ्री को अलग करना हो तो मेरी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि मुझे एग्जैक्टली exactly पता है कि क्योंकि सारे के सारे एक ही फॉर्मेट में है जो प्रोडक्ट कोड्स हैं तो वट आई कैन डू इस मैं इसके ऊपर ये लगा सकता हूँ इफ आई कम ओवर एन एक्सट्रैक्ट आउट कि यार मैं तुम्हें रेंज दे देता हूँ उसके अंदर से जाना बेसिकली तुम एक्सट्रैक्ट कर दो फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर वन एंड टू करेक्टर्स अगर मैं ओके करूँ तो देखें क्या रिजल्ट आता है तो ये देखिए नंबर्स अलग हो गए ही नहीं हुए जी गाइस सर आपने स्टार्टिंग फ्रॉम क्या लिखे इंडेक्स वन सो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट किस किस को पता है इंडेक्स शुरू होते हैं वन से पावर बी आई में डैक्स में पाइथन में और आई थिंक एस के अंदर भी इंडेक्स शुरू होते हैं वन से जीरो से जीरो से तो दिस स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड व्हाई इज दैट सो इट इज सो बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स तो होता ही है कि दिस इज एन इंडेक्स इट्स नंबर लाइन and so on and so forth theek hai and but then there is a negative side to it as well negative one negative two theek hai and why is this important it is important because jab aap let's say ki ye ek aapka word hai one jo ki is tarah divide hua two three four five six ab yahan par issue ye hai ke um this would be zero this would be one two थ्री फोर फाइव सिक्स तो अगर मैंने इंडेक्सिंग इंडेक्स स्लाइसिंग करनी है ना तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ मैं या तो पॉजिटिव इंडेक्स पे मूव कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ यार इंडेक्स नंबर वन से शुरू हो ठीक है या टू से शुरू हो और मुझे जो है ना यहाँ से डेटा काट कर ला के दो यहाँ तक या मैं नेगेटिव इंडेक्स पे भी मूव कर सकता हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि तुम उल्टा चलो तुम मुझे राइट साइड से नेगेटिव टू से शुरू करके मुझे नेगेटिव फाइव तक का जो इंडेक्स है वो लाकर दो तो फिर क्या होगा आई वुड बी एबल टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ठीक है तो मैं यहां से नेगेटिव का इंडेक्स लाऊंगा नेगेटिव टू नेगेटिव वन ये नेगेटिव टू से शुरू होगा यानी कि यहां से होगा और ये जाएगा नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव यहाँ तक एंड आई वुड बी एबल टू गेट द सेम रिजल्ट वाई इज दिस इंपॉर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बिकॉज जब आप यू नो जब आपने स्लाइसिंग करनी होती है डेटा की तो फिर अक्सर सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि आप यू नो यू कॉन्ट गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ठीक है और खास तौर पे अभी तो खैर हम ये जब भी देख रहे हैं रिसेंट टाइम में मैं क्योंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि अब उर्दू लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है तो उसमें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास दोनों साइडों के इंडेक्स अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उर्दू में जी सॉरी एग्जाम्पल है तो इसलिए आपके पास मैं एग्जाम्पल मैं आपको प्रोडक्ट में से एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ अगर आप माइंड ना करें तो प्रोडक्ट के अंदर से अगर मैं दिखा दू एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें अगर ये अरुण वहां पर ये अवेलेबल होगा नहीं होगा तो मैंने लिखना है आर एस एस में
Just give me one second, I'll give me login and ask a button. Give it test environment here. Yes. So, my mechanic means that let's say I generated an MCQ paper. Now, let's see. Now, if I have to slice this data on this data, then I need to go from right to left. I can do textual analysis on the data. But there is no reason. Textual data can be that my customer's comments are in Urdu. मैंने उसमें से टेक्सचुअल एनालिसिस करना हो तो अगर मैंने किसी भी इंडेक्स में मूव करना है ना तो आई अब यहां पर मैं पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ कोर्स यूज कर सकता हूं लेकिन व्हाट इफ कि मैंने ए वर्ड बाय वर्ड मैचिंग करवानी है मैंने ये कहना है जी कि जहां पर भी तुम्हें सवाल के अंदर नजरिए का लफ्ज नजर आए मुझे वो ला कर दो अब उस केस में मैं इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव इंडेक्स नहीं चला सकता बिकॉज़ देन वो क्या सर्च करेगा वो सर्च करेगा इस साइड से इस साइड पे वर्ड को जो के नजरिए को तलाश करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंडेक्स किसको लेता है नून को लेगा खाली जी एग्जैक्टली होगा ये इस तरह लेगा ये देखें ये यू बनेगा इस तरह की एक खाका बनेगा ये अगेन मैं रफली बता रहा हूँ सारी चीजें मतलब यानी कि ये इस तरह बने ये वो तोड़ो जोड़ो ही बनाता है जो पाइथन है वो बेसिकली वर्ड बाई वर्ड जाना जारी होती है और उर्दू के केस में इट इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज उर्दू जो है वो इंग्लिश के अंदर ना जो आपकी लैंग्वेज होती है वो बेसिकली उसमें यू डोंट नीड आई मीन यू कैन पुट टुगेदर इंडिविजुअल अल्फाबेट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वर्ड बट इन उर्दू यू नीड टू कंबाइन दम टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक द वर्ड्स ठीक है ना बिकॉज एप्पल इज ए पी पी एल ई ठीक है ना लेकिन जो नजरिया है वो नून को द्वाद के साथ मिलाना फिर रे के साथ उसको मिलाना फिर ये और हे ऐड करना ये बेसिकली इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता है लेकिन एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं तो ये तोड़ो जोड़ो ही हो रही होती है पाइथन के अंदर भी ठीक है ना वो यही इसी तरह डेटा को देखना होता है ठीक है सो ये ये मिसाल थी डीबी में मैंने नहीं दिखाया लेकिन यहाँ पे आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड अच्छा उसके अलावा जो है तो ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था और ये इससे जो है आप बेसिकली ये देखें मैंने इंडेक्स डाला तो मुझे मेरे रिजल्ट्स मिल गए मैंने इधर इंडेक्स डाला जीरो और उससे आगे और दो करेक्टर्स मैं जो है ना खेच कर लाया हूँ यानी कि मैंने कहा कि तुम जीरो से शुरू करोगे तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो होगा तो और तुमने दो आगे के करेक्टर्स इंक्लूडिंग दी इंडेक्स लेकर आने सो अगर मैंने ये देखें यहाँ पे जो रिजल्ट आया दैट इज एज थ्री तो यानी कि ये एज तो था जो था वो जीरो इंडेक्स था और थ्री जो है वो सेकेंड करेक्ट था तो वो एज को भी ले आया है और थ्री को भी ले आया है अगर मैं इसी को चेंज करके वन कर दू तो ये उठा के लाएगा थर्टी थ्री ये देखो ठीक है और ये छोटी छोटी चीजें लेकिन द पॉइंट के देर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन कि आप लोग आगे जब इस पर काम करेंगे तो आपको स्लाइसिंग वगैरह करनी पड़ेगी तो ये पता होना चाहिए वरना फिर बड़ा फ्रस्ट्रेट होता आदमी के अच्छा यार सही चीज क्यों नहीं ला रहा Uh, इसके बाद वी हैव हमने में और था हाँ फिर उसके अलावा यू नो आप टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर के तौर पे भी कर सकते हैं इसमें से निकाल सकते हैं डेटा को टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर भी कर सकते हैं टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर बेस पे भी कर सकते हैं फर्स्ट करेक्टर लास्ट करेक्टर की बेस पे कर सकते हैं यू नो दैट डिपेंड्स अपॉन की आपने एक्सट्रैक्शन एक्चुअली किन बेसिस के ऊपर करनी है अच्छा इसके बाद पार्सिंग मैं इस वक्त एक्चुअली कवर नहीं करवाऊंगा उसकी वजह यह है कि ये जनरली जेसॉन और एक्सएमएल के साथ होती है जेसॉन के फॉर्मेट के बारे में किसी को पता है या नहीं नजर नहीं बड़ी नो के जेसॉन क्या होता है व्हाट इज़ जेसॉन एनीवन हैज़ एवर लुक्ड एट अ जेसॉन फाइल 
जेसॉन जो है बेसिकली डेटा स्ट्रक्चरिंग की एक टेक्निक है और अगर पाइथन आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो तो पाइथन में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है डिक्शनरीज के नाम से डज एनी बडी नो अबाउट दोज एक डिक्शनरी का डेटा टाइप होती है डिक्शनरी जी गाइस एनीवन इसको पता हो डिक्शनरी के बारे में डिक्शनरी uh, टाइप जो है वो बेसिकली होती है कि इट्स इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एवरी डेटा पॉइंट हैज एन एड्रेस तो होता ही है कि आप इस तरह सेव कर रहे होते हैं चीज को सो लेट्स से कि ये उसका नाम है और साथ में उसका डेटा पॉइंट है ये डेटा पॉइंट और ये इस तरह जो है ना डिक्शनरीज बनती हैं और उससे उसका फायदा ये होता है कि जब आप इस डिक्शनरी डेटा uh, टाइप के साथ आप काम करते हैं तो यू एग्जैक्टली नो कि कहाँ पर क्या चीज पड़ी हुई है और जेसॉन्स भी जो है वो बेसिकली एक इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसमें हर डेटा पॉइंट का एक अपना जो है ना एड्रेस होता है तो इट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल यू नो अगर आपने और खास तौर पे ये अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा बेसिस होती हैं या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सेज होती हैं उनमें जो स्कीमा इस्तेमाल होता है वो यही वाला होता है ठीक है ना कि हर डेटा पॉइंट के साथ एक एड्रेस होना जरूरी है ताकि जो भी डेटा साइंटिस्ट है या जो भी बी एनालिस्ट है उसको पता हो कि उसने कहाँ से किस डेटा एड्रेस से क्या चीज़ कॉल करनी है Uh, उसमें इस तरह टेबल्स नहीं बनते अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिस के अंदर उसमें यही होता है कि एड्रेसेस होते हैं और एड्रेसेस को फिर आप कॉल करते हैं सो so, जो पार्सिंग है ये बेसिकली आपको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है फ्रॉम जेसॉन या एक्सएमएल डेटा टाइप्स ठीक है और ये आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस बिकॉज ये दिस इज मैं मतलब ये स्कोप के अंदर नहीं है हमारे uh, फिर देन अगर आपने डेट स्पेसिफिक कोई फंक्शन लगाने हो फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका जो टेबल है सेल्स डेटा का इसके अंदर एक डेट का भी कॉलम है आपने इसके अंदर से एक्सट्रैक्शंस करनी है आपने क्या निकालना है ईयर ये देखें इसके अंदर से ईयर निकल आया खाली ये वैसे ईयर ईयर निकल आया ठीक है इसी तरह लेते कि आपने मंथ निकालना है मंथ स्टार्ट मंथ एंड मंथ डेज इन मंथ नेम ऑफ मंथ ये सारे आप निकाल सकते हैं मंथ निकालना है मंथ निकाल ये डेट का फंक्शन आ कहा रहा है ये डेट का फंक्शन आ रहा है जी ऐड कॉलम के अंदर ऐड कॉलम अच्छा ये मैंने अभी क्या निकाला था जी मैंने मंथ निकाला था लेकिन अगर व्हाट इफ के मैंने नेम ऑफ द मंथ निकाला मैं से किसी ने कल ही सवाल पूछा कि अगर मंथ का नाम भी डालना तो ये आप यहां से कर सकते हैं ये देखिए इसने इसका मंथ का नाम डाल दिया और अच्छा ये यहाँ पर भी हो सकता है ये डैक्स में भी हो सकता है लेकिन वही बात है कि आई ऑलवेज प्रेफर के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर होता है तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर भी ये किया कि मैंने मंथ जो है वो पहले डाल दिया रहा देन एक्चुअली वेटिंग के डैक्स आएगा तो फिर मैं उसके अंदर गिनूंगा आई डिड इट ओवर हेयर उसके अलावा और क्या डेट के फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं क्वार्टर अगर आपने नॉमिनेट करना हो वीक ऑफ द ईयर वीक ऑफ द मंथ स्टार्ट ऑफ द वीक एंड ऑफ द वीक जो है ना वो आपने नॉमिनेट करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं डे डे ऑफ द वीक कौन सा है डे ऑफ द ईयर कौन सा है स्टार्ट ऑफ डे एंड ऑफ डे नेम ऑफ डे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेम ऑफ डे यहाँ पे डालू तो दिस वॉज अ फ्राइडे दिस वॉज अ सैटरडे दिस वॉज अ मंडे संडे यू नो अभी ये एक्सेल में अगर आप करने बैठे uh, मुझे वैसे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है एक्सेल के अंदर कमांड्स होंगी कि कोई ना कोई लेकिन ये है कि जो मंथ और इयर्स और क्वार्टर्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने की तो कमांड्स हैं लेकिन डेज वगैरह नॉमिनेट करने की आई डोंट थिंक ये कमांड्स है वहां पे किसी को पता है या नहीं एज एनीबॉडी यूज्ड नहीं सर मंथ और ईयर ही यूज किया हमने अभी तक हां तो इसलिए क्योंकि उसके लिए जो मुझे याद पड़ता है तो आपको पहले एक आर्टिफिशियल इंडेक्स बनाना पड़ता है और फिर उस इंडेक्स के साथ जो है ना आपको कोई जोड़-तोड़ करनी पड़ती है कि यार ये मंथ की कमांड है ये ईयर की और ये सॉरी अपना ये वीक का कौन सा डे है पहला डे है दूसरा हां डिवाइडेड बाय 7 करके कुछ होता होगा हम्म रिमाइंडर 1 आएगा तो ये होगा रिमाइंडर 2 आएगा इसी तरह की कोई चीज है या एग्जैक्टली लेकिन यहां पर यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली डू इट एट अ सिंगल क्लिक यहां पे अगर आप ये देखें तो वो यही कह रहा है कि आई एम एडिंग अ कॉलम जिसका नाम है डे नेम और इसका जो फॉर्मेट है वो ये आपने ट्रांजैक्शन डेट जो है उसको कन्वर्ट किया है डे ऑफ द वीक नेम के अंदर दैट्स ऑल और टाइप किया टेक्स्ट इसकी जगह मैं कुछ और कर दूँ डे ऑफ द वीक की जगह मैं कर देता हूँ डे ऑफ द ईयर 
आई गोइंग टू दिस तो इस साल का कौन सा दिन है ये बता रहा हूं ये जाएगा तीन सौ पैंसठ तक थ्री सिक्सटी सिक्स तक जाएगा तो थ्री सिक्सटी सिक्स तक क्या है इंटरेस्टिंग ठीक है एनी क्वेश्चन दिस बार यहां तक किसी का कोई सवाल जी गाइस कोई तो सवाल होगा यार कैसे हो सकता सवाल ना होगी अच्छा इसी तरह ओके अगर नहीं है नो वरीज मूविंग हेड इसी तरह अगर मैं जो हूँ बेसिकली टाइम डेट के साथ टाइम को भी मैनेज करना चाहूँ यानी कि लेट्स से कि आपका जो डेटा सेट है उसमें टाइम का भी एलिमेंट है तो टाइम रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं हमारे लाइक अनफॉर्चुनेटली डेटा के अंदर नहीं है हमारा एक ही स्टैटिक टाइम आ रहा है लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने का फायदा कोई नहीं होगा ठीक है ना लेकिन आप इसमें से भी बहुत सारी ऑफ द शेल्फ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं ठीक है जैसे कि अगर आपने आवर निकालना है मिनट निकालना है सेकंड्स निकालने हैं सब्ट्रैक्ट करना है दो टाइम्स को ठीक है अगर आप वो करना चाहिए अर्लीस्ट निकालना है लेटेस्ट निकालना है यू नो यू कैन एक्चुअली ऑल डू दैट ये ऐड कॉलम के सारे ऑप्शंस थे इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे ये तीन फंक्शन नजर आ रहे हैं अच्छा सर अगर मैंने डेट और टाइम को अलग करना है लाइक डेट इन सेपरेट कॉलम एंड टाइम इन सेपरेट कॉलम तो वही मैं एक्सट्रैक्ट वाला फंक्शन सिंपली यूज कर लूंगा इसमें दो तरीकों से कर सकते हैं आप यू कैन डू इट In two ways. I mean, the quickest way I think would be कि आप इसको करें duplicate, ठीक है? इसको करने time और इसको कर दें date. यही चाहिए ना? जी सर right. ठीक है ना? दूसरा तरीका कार वो भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं. इसको मैं यूँ कर लें. ठीक है? ये आपका date और time आ गया. Uh, दूसरा तरीके का ये हो सकता है कि आप इसमें से जेनवनली वो अच्छा करना चाहते हैं टाइम ठीक है वो मैं कैसे करूं अच्छा आई गो टू टाइम एंड तो मैंने टाइम ओनली दबाया तो डेट अलग हो गई उधर भी डेट और टाइम रह गया और यहाँ पे टाइम अलग आ गया अच्छा सर मेरे पास एक डेटा सेट था ऑफिस में ना मैं उसके ऊपर काम कर रहा था उसमें बेसिकली वर्कशॉप के अंदर जितनी गाड़ियाँ आती हैं हमारी उसको देखना चाहते हैं उसके अंदर दो टाइम से इन टाइम इन टाइम बेसिकली जब वर्कशॉप में गाड़ी इन हुई और आउट टाइम एंड डेट इन टाइम एंड डेट एंड आउट टाइम एंड डेट तो इसको माइनस करने के लिए मतलब नंबर ऑफ डेज एंड एंड नंबर ऑफ आर्स मतलब जितने लगे उस पर वो निकालने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सेप्ट कर सकते हैं ये है इसी वजह से जी ये है इसी वजह इसलिए आप ये करें ना कि एक दफा आप टाइम के फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके टाइम निकाल लें उसकी डिनोमिनेशन अगर आपको पता लग जाए ना कि अच्छा यार ये मिनट्स में है सेकंड्स में है या आवर्स में है तो आप उसको हमेशा चेंज कर सकते हैं उसको आप फिर डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वीक में भी कर सकते हैं और मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको ये पता लग जाए कि जो डिफरेंशियल निकला है वो उसका उसकी यूनिट क्या है इज इट सिक्सटी मिनट्स और इज इट सिक्सटी सेकेंड्स फिर उसमें पे कंडीशंस लगाएंगे कि 24 आवर्स है तो एक डे कर दो वो मैं एम में तो खैर मैंने कभी नहीं किया वो मैं ज्यादा मैं डैक्स के अंदर ही करता हूं लेकिन यहां पर अगर कंडीशंस लगा सकते हैं डैक्स में भी लगा सकते हैं और आप उस पे भी लगा सकते हैं एम में भी लगा सकते हैं अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ इक्वल टू 24 इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना टाइम का वो नहीं है टाइम का है नहीं सही है वो नहीं है वरना जीरो जो ना जीरो आएगा ना आंसर इसके एक सेकंड रह रहे हैं इसको हम एक काम करते हैं लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट डेट डेट टाइम टाइम ओनली एंड टाइम ओनली एंड देन आई वुड गो एंड Subtract. So, अच्छा अब ये देखो क्या आ रहा है इट इज कमिंग इन क्लॉक फॉर्मेट सो अगर यहाँ पर आवर्स का डिफरेंस होता तो आवर्स आ रहे होते 
मिनट्स का होता तो मिनट्स आ रहे होते सेकंड्स का होता तो सेकंड्स आ रहे होते और और साथ में एम या पी एम एम पी एम आ रहा होता नहीं बल्कि मिली सेकेंड आ रहे होते यहाँ पे ये एम पी एम नहीं है दिस इज मिली सेकेंड और अगर ये एक दफा ये चीज निकला है तो फिर आप उसको आगे चेंज कर ये देख रहे हो अब ये ऑप्शन भी खुल गया ड्यूरेशन का ये पहले बंद था जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो फिर ये खुला है अब अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ जैसे की यहाँ टाइम वन में कोई एक वैल्यू चेंज करके देखे टाइम वन में एक वैल्यू चेंज करके देखे एडिट हो सकता है यहाँ से नहीं हो सकता नहीं हो सकता एडिट नहीं हो सकता ठीक है एक काम कर सकते हैं एक उठा रहे हमने वैसे देखना चाह रही टाइम की सब्टेक्शन होती कैसे या वो भी देख लेते हैं जैसे रात के एक बजे अगर कोई गाड़ी छोड़ गया है और सुबह दस बजे लेके गया है तो वो कैसे से प्रैक्ट करेगा वो एम और पीएम का डिफरेंस करता है इट एक्चुअली कंसीडर्स इट यस ओके मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें टाइम निकल रहा टाइम 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 डे टू टाइम नहीं आ रही शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट डबल जीरो नाइन एट अगर आपसे कोई ये सात सात ज्यादा लिखता जाए ये रो आई डी तो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल सो फोर डबल जीरो नाइन एट एक रो आई डी है ठीक है उसके अलावा
It's very strange, yeah. We actually need to go right now. Uh, why is it not showing the data and time together? I have to double click on the date. I have to double click on the time and date. I have to double click on the date. Let's try to refresh this. Yes, sir. 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 Time elements के दरमियान में डिफरेंस निकाला हुआ और आप ये देखें कि इसके अंदर फिर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं आप इसको इसी time को days में hours में minutes में seconds में total years total days total hours total minutes total seconds में convert कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से ठीक है तो अगर मुझे कोई ऐसा data set मिल जाए ना जिसमें time का differential हो यहाँ पे तो फिर हम उसको use करके यहाँ पे example छोटी सी setup कर लेंगे तो मैं लिख Subtraction one. Visualization we cover in next class. Next two classes are the front end part. That means DAX, data enrichment and visualization. We cover next two classes. General division but it's very important. Fast or pitch up the data transformation, but it's very important. But this last thing that we have to do here is this. This is AI key insights. Now, this is really interesting. I don't know if you guys know this or not, but you have to do this. 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 AI based textual analytics, vision based textual analytics, vision based analytics, or Azure machine learning predefined models. Ping कर सकते हैं। अब for example, let's say कि आपके पास NLC से भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, तो आपके पास कोई optimization की problem आती है। कि जी हमने let's say कि हमारा ये route है या route है between different cities, तो हमने इसको optimize करना है। ये optimization का मतलब ये कि हमें ऐसा route optimize करके दो कि हम उसको अगर follow करें तो हमारी fuel की बचत हो। I'm just saying मेरा मतलब ये hypothetical मैं scenario बना रहा हूँ। ठीक है अब उसके लिए आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं और लेकिन उनकी कॉस्ट है दे डोंट कम फॉर फ्री उसमें होता ये है कि जब आप एजेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स को कॉल करते हैं ना तो देन यू नीड टू लॉग इन इनटू पावर बीआई एजेंट मशीन लर्निंग या आपके जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउ 
तो आप उन सर्वर्स को कॉल करके आप मशीन लर्निंग के ना सिर्फ मॉडल्स को रन कर सकते हैं बट आपको इनफैक्ट सर्वर लेवल पे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मिल जाती है बहुत ज्यादा कि आप जो है ना बेसिकली बड़े बड़े सर्वर्स को एक्सेस करके उधर जो है ना मशीन लर्निंग के अपने प्रॉब्लम जो है ना रन कर सकें uh, हो सकता है आपके पास ऑन प्रेम ऐसी कोई चीज ना पड़ी भी हो या ऑन प्रेमिस कोई चीज ना पड़ी हो इसी तरह आपने अगर जो है ना विजन रिलेटेड जो है ना कोई चीज करनी है रिजॉल्व या विजन एनालिटिक्स करने हैं या ए की कोई इंसाइट सिखानी है डू दैट ठीक है ना ए के फंक्शन अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट के वो डायरेक्टली कॉलेबल है फिर आप टेक्सटल एनालिटिक्स अगर आपने करना हो टेक्स बेस्ड एनालिटिक्स बहुत ज्यादा होता है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए वो आप कर सकते हैं यू कैन एक्चुअली पास टेक्स्ट थ्रू माइक्रोसॉफ्ट का जो टेक्सटल एनालिटिकल इंजन है और उससे उनकी जो सेंटिमेंट एनालिसिस की जो एक है वो बहुत ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अपना मॉडल जो है ना वो डिफाइन करना शुरू करें तो वो शायद ये डिफ्रेंशिएट ना कर सके कि एक बंदा सार्कास्टिक हो रहा है और इज जनरली बीइंग फनी ठीक है ना लेकिन जिस तरह जिस तरह मॉडल मेच्योर होते हैं तो ये सार्कैजम और जो एक्चुअल हैप्पीनेस है या जो एक्चुअल फनी होना है ये बेसिकली सेग्रीगेट हो सकता है ठीक है ना तो मेच्योर मॉडल्स को एक्सेस करने का फायदा ये आप खुद भी बना सकते हैं जारी बात है पाइथन में भी बन सकते हैं इस तरह के मॉडल्स बनते हैं जो सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं लेकिन फिर ये कि वो उनकी प्रोडिक्शन पावर जो है ये जो प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी है वो उतनी नहीं होगी जितनी की एक अदद माइक्रोसॉफ्ट के टेक्सटल एनालिटिक्स इंजन की होगी ठीक है सो इसकी कॉस्ट होती है और इसको आप इफ यू आर रेडी टू बेयर इट तो आप लच्चे कि आप आई थिंक इसका जो प्राइसिंग मॉडल है वो नंबर ऑफ पिंग्स के ऊपर है कि आप कितना डेटा पिंग कर रहे हैं और कितनी दफा पिंग कर रहे हैं या कितनी रोज भेज रहे हैं ऑफ डेटा फॉर टेक्सटल एनालिसिस उस हिसाब से आपको बिलिंग होती है यहां तक किसी का कोई सवाल तो ये पेड सर्विस है पर ये टेस्ट एनालिटिक्स टेस्ट एनालिटिक्स हम नहीं कर सकते नहीं आ, नहीं कर सकते ये पेड है इट्स इज पेड सर्विस जी किसी और का भी कोई और भी बोल रहा था पीछे जी गाइस एनी एनी अदर क्वेश्चंस I heard somebody else uh, probably trying to ask a question so, as well. Clear, yeah. clear, please. Yeah. Okay, sorry. Achha, um, what else? Or me? Is ke under power query ke under jana me? What can I actually show you? Uh, anything you would like me to cover? Because sir, this is can, prime. Can catenate? How do you do it, sir? दो कॉलम्स दो कॉलम्स को अगर हमने करना है ओके यू कैन मर्ज कॉलम्स टुगेदर जस्ट अ सेकंड यू कैन मर्ज देम टुगेदर ओप्स सॉरी मैं जब किसी और डेटा सेट पे चला जाता हूँ अच्छा कि आपने ये दो कॉलम्स है ना मर्ज करने मैंने बीच में डैश डालना है और दोनों को मर्ज करें दोनों को सिलेक्ट करें कंट्रोल दबाकर राइट क्लिक ऑन वन ऑफ दम एंड गो टू मर्ज कॉलम्स एंड यू कैन पुट इन कस्टम सेपरेटर ऑफ डैश एंड देन टू दिस तो ये देख रहे हैं यही दो मर्ज करने थे ना जी सर ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन मर्ज कॉलम मर्जिंग ऑफ द कॉलम्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल अगर आपने कोई यूनिक कीज बनानी है बिटवीन टेबल्स हम ये बहुत अलग काम करते हैं अक्सर दो हमने पहले मतलब मर्ज मर्ज जो हमने पहले यूज किया था वो बेसिकली मोर लाइक अ वी लुकअप था दैट वाज दैट वाज आप इसकी बात कर रहे हैं मर्ज क्यूरीज की वो क्यूरीज की हां जी वो क्यूरीज की मर्जिंग थी ये कॉलम्स की मर्जिंग है इसमें आप दो टेबल्स को मर्ज कर रहे थे इसमें आप सिर्फ दो कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं ये फर्क है राइट सर थैंक यू
जी गाइस एनी अदर क्वेश्चन एनीथिंग एल्स यू वुड वांट मी टू कवर बिकॉज़ पावर क्वेरी में मैं बस इतना ही कराऊंगा मैं इन फैक्ट आपसे असाइनमेंट में पूछना था वो जो यूजर रेटिंग थी और यूजर रेटिंग करंट थी उन दोनों में क्या फर्क है और हमने कौन सा यूज करना है ये मैं आपको क्लास के बाद बताता हूँ ओके ठीक है अच्छा एनी अदर क्वेश्चन कोई सवाल एनी थिंग यू वॉन्ट मी टू क्लियरफाई बिकॉज मैं भी असाइनमेंट रिलीज कर दूंगा और उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ये फिर पूछे जाएंगे सो अच्छा सर अभी हमारे पावर बी आई के दो वीक्स हो रहे थे दो लेक्चर हो रहे थे एक वीक दो लेक्चर हो रहे थे मतलब नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट वीक अच्छा ये असाइनमेंट देख लेते हैं इसके अंदर अगर कोई सवाल ऐसा तो नहीं है जो कि या ठीक है ये तो इसका पैकेज है ना वेर इज दसाइनमेंट क्वेश्चन नहीं है और ये ठीक है बनाना हम नेक्स्ट टाइम में सीखेंगे वो 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 का हिस्सा जी जी मॉडलिंग का हिस्सा है वो मॉडलिंग का जो अगर मुझे तो भी आना अगर दो लेक्चर से ऊपर भी जाना पड़ा मैं एक आधा लेक्चर एक्स्ट्रा भी करवा दूंगा लेकिन इट इज एब्सोलूटली इम्पोर्टेंट के आप लोगों को ये चीजें अच्छे तरीके से समझ आएंगे क्योंकि वरना फिर बंदा फंस जाता है यू नो यू टेक थर्टी मिनट्स ऑन समथिंग दैट कुड हैव बीन डन इन फाइव मिनट्स ठीक है ना और सर ये काइंडली ये स्टार्स की मास क्या होते हैं और ये चीजें क्या होती हैं इनमें मैं आपको स्टार्स की मास सिखाऊंगा ठीक है ना स्टार्स की मास इस वजह से मैं सिखाऊंगा बिकॉज़ पावर बीआई उसके लिए ऑप्टिमाइज हुआ है यस देयर आर स्नोफ्लेक सीमास एंड गैलेक्सी सीमास एज़ वेल उनकी मैं थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बता दूंगा लेकिन थ्योरी एटलीस्ट बता दीजिएगा थ्योरी ठीक है चलिए मैं स्ट्रक्चर वाइज मैं बता दूंगा कि क्या होता है मतलब क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो देन देयर इज नो थिंग थ्योरेटिकल अबाउट इट अगर स्ट्रक्चर समझ आ जाए ना कि यार स्टार स्कीमा में और जो आपकी स्नोफ्लेक स्कीम है उसमें क्या फर्क है तो वो आपको देन यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग एक्स्ट्रा uh, अच्छा uh, ये सवाल है इसके ठीक है ना इसमें ये आएंगे सारे के सारे uh, सत्रह सवाल हैं छोटे छोटे सवाल हैं ज्यादा बड़े नहीं है uh, लेकिन इसके अंदर जो है मैं तकरीबन ये इस हफ्ते में जो मैंने सारे आप लोगों को हमने कवर किए इनर और राइट जी हमने कवर किए अच्छा इनर और राइट नहीं कवर किए लेकिन मैंने आपको मर्ज ठीक है 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 आप आप थोड़ा सा एक्सप्लोर खुद भी करें ना मैंने कुछ किया अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मैंने कहा नेक्स्ट संडे वो पाकिस्तान इंडिया का वो भी है टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप का मैच चलो मंडे कर दो सब नहीं मैं तो कह रहा था क्लास अगर हम थोड़ी जल्दी कर लें क्योंकि आई थिंक एक बजे शुरू होगा मैच एक बजे शुरू होगा हम हाँ मैं क्लास से सब पहले से बात किया इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो जी उस अंदर ही है 
जितना भी हमने आज किया है इसको सेव कैसे करेंगे बिल्कुल ठीक है सबसे पहले तो ये करें कि अगर आपने सारी की सारी चीजें करनी है ना तो इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दें सबसे पहली चीज तो ये ओके क्लोज एंड अप्लाई ठीक है आप जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये जो है एक सेकंड है नहीं ये जाने ये स्क्रीन जो है ना आपके सामने आना शुरू हो जाएगी ये मॉडल को लोड करना शुरू कर देगा फ्रंट एंड पे ठीक है ठीक है ये एरर्स हैं ठीक है जस्ट इसको लाइक डोंट वरी अबाउट देम हम बाद में क्लियर कर लेंगे इट्स नॉट एन इशू ये वही एरर्स हैं जो हमें नजर आ रहे थे और एंड यू विल एक्चुअली एंड अप ओवर हियर इधर मैं गलत हूं सर नहीं यहां पर भी नहीं ठीक है अच्छा ये सारी फाइलें आपको इस तरह नजर आनी चाहिए यू नो दे वुड लोड अप ऑन टू द फ्रंट एंड ठीक है ना यू राइट एंड साइड पे आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा आपने सिर्फ इस जाना है इस फाइल को सेव कर लेना सेव इट एज समथिंग लाइक यू नो क्लास फाइल समथिंग लाइक दैट ओके सर ठीक है छोड़ के मैं अब के पास भी कर लेता हूं ताकि हम लोग एक ही पेज पे कोई भी दफा ये लाइट है सेवन क्लास प्रैक्टिस जो है ना मैं क्लास प्रैक्टिस को ही राइट ओवर राइट कर दूंगा बिकॉज ये पिछली क्लास से पड़ी हुई है मेरे ओवर राइट है तो ये फाइल जो है एज क्लास प्रैक्टिस जो है सेव होगी अब आप जब भी जाएंगे तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो पावर क्यूरी है के अंदर जो डेटा और ट्रांसफॉर्मेशन थी और जो फ्रंट एंड पे आपने लोड किया था सारा लोड अप हो जाएगा तो ये सेव करना दोबारा बताएंगे ये साइट पे आ रहा है फिर हमने क्या किया फाइल से जाके सेव एस जी फाइल से गए और सेव एस कर लिया और फिर जो भी डेस्टिनेशन आपने देनी है जो भी नाम देना है उसको देके सेव करना ओके ठीक है गाइस तो ये फिर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो अगर नहीं तो देन लेट्स कॉल इट मेरे मेरे हिस्से में जिम्मेदारी है कि मैंने आपको टाइम की सब्सट्रैक्शन के कोई एग्जांपल्स देने हैं अगली दफा ठीक है ठीक है गाइस अजरीन आपको क्वेश्चन था जी 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 वो मुझे बता दें हां जी प्लीज क्वेश्चन था करंट वैल्यू और करंट वैल्यू रेटिंग और वैल्यू रेटिंग करंट में क्या फर्क था ये कौन सी असाइनमेंट है तो मुझे बताएं ये था एप्पल वाला था या नहीं हाँ एप्पल वाला था एक करंट थी और शायद एक जी जी वो असल में बेसिकली है की एक एप्लीकेशन की ना मल्टीपल वर्जन हो सकती है ठीक है तो अगर अगर एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो है अगर उसकी उसकी बात बात करें करें तो की क्या रेटिंग थी या ओवरऑल उस एप्लीकेशन डाली हुई है जो मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं पहले पेज पे असाइनमेंट नंबर कौन सी है फाइव है सिक्स है सिक्स है सर सिक्स है सॉरी मुझे एक्चुअली माय अपॉलॉजीज मैं एक्चुअली अब की असाइनमेंट्स वगैरह चेक नहीं करता मुझे भी जेन में मेरे नहीं है सो दैट्स व्हाई मैं आपको बताता हूं हां ये है ना जी सर इसमें आपका जो यूजर रेटिंग सॉरी इसमें से कौन सा वाला वेरिएबल है 
एवरेज यूजर रेटिंग ठीक है फॉर ऑल और फॉर करंट एट और नाइन तो आपने ये यूज करनी है फॉर ऑल वर्जन फॉर फॉर ऑल वर्जन करेंगे या बिकॉज ओवर टाइम जो बेसिकली उस ऐप की हर वर्जन के ऊपर जो रेटिंग दी है मुझे वो चाहिए होगी ठीक है अच्छा अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये कि प्राइस जो हमें एवरेज प्राइस दी हुई है हमने उसी पे काम करना है या एक्चुअल प्राइस निकालनी नहीं एवरेज प्राइस के ऊपर काम करना निकालना हमने कुछ नहीं है ठीक है ये, ये आप इसकी बात कर रही है ना यस सर ये एवरेज प्राइस है एवरेज प्राइस दी हुई है डेटा में डेटा में एवरेज प्राइस लिखा हुआ है बस ठीक है बस उसी फिर इफ दिस इज द ओनली वन फिर इसी को इसी को यूज करेंगे ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर वेरी क्लियर यो नो वरीज प्लीज एनी अदर क्वेश्चन सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आउट ऑफ कोर्स है सर 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 आपके पास सर कोई सर एसक्यूएल की सर कोई ट्रिगर प्रोसीडर की असाइनमेंट पड़ी है सर काइंड ऑफ सर मैं तो किसकी असाइनमेंट सॉरी जी सर एसक्यूएल में सर रिलेटेड सर कोई ट्रिगर्स और प्रोसीडर्स की सर ट्रिगर्स और प्रोसीजर्स से रिलेटेड असाइनमेंट तो नहीं पड़ी हुई लेकिन मैं कंटेंट शेयर कर सकता हूं आपसे ट्रिगर्स और प्रोसीजर्स का या कि आपने आपने लर्न करना है या आपने वो करनी है सर मैं करना चाहता हूं सर थोड़ी सी प्रैक्टिस सर उसकी सर उसमें मैं ट्रिगर्स ट्रिगर्स जो है वो बिल्कुल ठीक है ओके चलिए मैं आपको मैं आपको कर देता हूं आई 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 अरेंज इट ओके सर थैंक यू ठीक है मैं आपसे आपने नाम है जैद आबिद ठीक है यस सर Triggers and procedures, right? Yes, sir. Procedures. ठीक है, ठीक है जी. और कुछ? No, sir. Thank you. No worries. ठीक है, guys. फिर इंशाल्लाह I'll see you guys next week. Or hopefully you have learned something new today. And uh, inshallah, I'll see you guys next week then. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Allah. Thank you, Allah. Thank you, Allah.